الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا إلم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائكة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم منكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر قال نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسي الكرم وعلم امه محمد صلى الله عليه وسلم تدلم بركلم تابلم بردن دل سندوش ما نبغل كوني جلم دل بنورنا قوم لام ردول ما يسرير مل سمرت لالو پرس پرم تن ندل موسیقی موسیقی مغفرت مرحمت نلگی نگریہ کمار آگٹے 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ സർവ അപരാധങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് അവന്റെ ഉദാരി കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പുറത്തു മാപ്പാക്കി തന്ന അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അൽഹംദുലില്ല നല്ലൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ പള്ളി പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അലഹമില്ല നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു മജ്ലിസിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ സംഘാടകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിൽ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പും പള്ളിയിലെ ഉസ്താദാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉസ്താദ് വല്ലാത്ത കാലാവസ്ഥയൊക്കെ വളരെ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പരിപാടി ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ചാൽ കൊള്ളാം സംഘാടകരൊക്കെ അതൊരു സംഘാടകരുടെ വേദന നമുക്കറിയില്ല കാരണം നമ്മൾ സംഘാടകരാകാത്തത് എങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ അന്ന് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അള്ളാഹിക്ക് ഇത് മുടക്കിയിട്ടൊന്നും കിട്ടാനില്ല ഈ പരിപാടി അള്ളാഹു മഴ പെയ്യിപ്പിച്ച് മുടക്കിയിട്ട് പടച്ചവനൊന്നും കിട്ടാനില്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ വീടിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽ ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അലഹമില്ല ഇഹ്ലാസോടു കൂടിയുള്ള ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ ഇവിടെ ആർക്കും വ്യത്യാസമില്ല മഴ പെയ്ത നിങ്ങളും നനയും ഞാനും നനയും അതാ നമ്മൾ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ് ആർക്കും അതിഥികൾക്ക് പ്രത്യേകം പൊങ്ങൾ പന്തലൊന്നുമില്ല മഴ പെയ്ത എല്ലാരും നനയും പെയ്യുമോ പെയ്യില്ലേ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്റെ മനസ്സ് എന്റെ വിശ്വാസം പെയ്യില്ല എന്ന് തന്നെ കാരണം ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ വല്ലാതെ പ്രതീക്ഷ വെക്കുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണ ഒരു വയലിന്റെ സദസ്സല്ല വയലിന്റെ സദസ്സ് എപ്പോഴും കിട്ടും പക്ഷെ ഇതുപോലെ അള്ളാഹു കരുണ ചെയ്ത് കനിഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു സദസ്സ് കാരണം നടക്കുമ്പോ കാലും മണ്ണിന്റെ അകത്ത് താഴ എത്ര ദിവസം രാവും പകലും കടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും സംഘാടകർ ഞാൻ അത് ചിന്തിക്കാം അവരിങ്ങനെ വന്ന് ആ കീഴടുക്കാൻ അവരെത്ര ദ്വാഴ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അവരെത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും ഇഹിലാസാണ് അലഹമില്ല ഇന്നത്തെ വിജയം അള്ളാഹു മുഖീമ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നവരോട് വയലിന്റെ സദസ്സ് എപ്പോഴും കിട്ടും പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒരു സദസ്സ് ഇനി കിട്ടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ മദ്രസ് അത് ഒരു ചെറിയ ബിൽഡിംഗ് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ദുനിയാവിലെ സ്വർഗം ഈ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഇരിക്കാൻ ഒരു അവസരം തരികയാ ഇരിക്കുന്ന അത്രയും നേരം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാക്കിപത്ത് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് ആ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ചങ്ങാതിമാരൊക്കെ ഒന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കട എല്ലാ ചെറു ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും ഇറക്കണം ഈ ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരിലെ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള ആൾ റോഡിൽ പോണം എന്നിട്ട് ആ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ചങ്ങാതിമാരൊക്കെ സ്വർഗത്തി കയറ്റിയിരുത്തണം ഇൻഷാല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ായ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ കാലാവസ്ഥ നീ അനുകൂലമാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നീ ആരെയെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ പ്രവാചകന്മാര് അള്ളാഹുവേ അമ്പിയാക്കള് പിളച്ചവനെ സ്വഹാബാക്കള് താപീങ്ങള് താപീങ്ങള് ഇമാമുമാര് ഔലിയാക്കന്മാര് അള്ളാഹുവേ ബദിരീങ്ങള് ബദറും മുഖതും മഹന്തക്കും ഹൈബറും തപൂക്കും അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ധീനിന് വേണ്ടി പോരാടിയ സ്വഹാബത്ത് ിയങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അസ്മാഹുൽ മുസ്ലിയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് പഠിച്ചവനെ നിന്റെ അർഷം നിന്റെ കുറുഷും നിന്റെ ലൗഹും നിന്റെ കലമും നിന്റെ സ്വർഗവും നിന്റെ നരകവും പഠിച്ചവനെ നിന്റെ കാഴ്വാലയത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ കാലാവസ്ഥ നീ അനുകൂലമാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ പഠിച്ചവനെ ഈ മഴ അല്പനേരം മാറ്റി വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നിനക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ റഹ്മാനെ അള്ളാഹ് നിന്നെ കുറിച്ച് പറയാ എന്റെ മുന്നിൽ സുജോത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പള്ളി പണിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ നീ ഇത് വിജയത്തിലാക്കണേ അള്ളാഹ് 
ഈ വിജയ ദിനാക്കണേ തമ്പുരാനെ ബാഹുവെ നിന്നിൽ പ്രതീക്ഷ വെക്കുന്നവരെ നീ വെറും കൈയോടെ മടക്കില്ലെന്ന് നിന്റെ മുത്തി നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തമ്പുരാനെ ബാഹുവെ മഴ പയ്യല്ല ഹൈറാണെങ്കിൽ നീ പെയ്യിപ്പിക്കും ഹൈറല്ലെങ്കിൽ പടച്ചവനെ ഒരൽപ സമയത്ത് ഈ പരിപാടി തീരുന്നതുവരെ ബാഹുവെ നീ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും ആ പള്ളിയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കണ എല്ലാരും ഇറങ്ങിക്കേ ആ ഗേറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കണ എല്ലാരും വണ്ടിയുടെ സൈഡ് അവിടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കേറിയിരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒരു സതക്ക ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങാം സാധാരണ ബക്കറ്റ് പിരിവ് ഏറ്റവും അവസാനം ഇന്ന് ആദ്യം അത് തന്നെ അലഹമില്ല ഈമാൻ ഒരു നന്മ ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങാം എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞു കൊണ്ടൊന്ന് പോക്കറ്റ് കൈയ്യട്ടെ ഇത് അല്ല നിനക്ക് തരുന്ന ചാൻസ് അതല്ലാഹു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അവസരമാണ് കാരണം ആ സതക്ക തുറത്തിൽ വല ഞാൻ ഈ വാതിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഫാറൂഖ് എന്ന് പറയുന്ന മംഗലാപുരങ്കാരം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ പതിനെട്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ അവസ്ഥാതെ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല പതിനെട്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്ക ഉസ്താദ് ചെയ്യണം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ഉസ്താദ് ചെയ്യണം മാരകമായ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു ശിവ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ശിവ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസദക്കത്തുറത്തുൽ ബല അള്ളാഹുവെ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ അറുത്തു മുറിക്കുന്ന ഒരു രോഗവും എനിക്ക് നീ തരരുത് ഇബാദത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന ഒരു രോഗവും എനിക്ക് തരരുത് അള്ളാഹുബെ മരിക്കുന്ന ദിവസവും സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഒളിപ്പെടുത്ത അവസാനത്തെ വക്കത്തും എനിക്ക് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ചിട്ട് മരിക്കണം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു സദക്കയെടുത്തോ അള്ളാഹു തരുന്ന അവസരമാണ് പടച്ചവൻ നിന്റെ രോഗങ്ങൾ നിന്റെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നായിട്ടാണ് സതക്ക ചോദിക്കുന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന വിപത്തുകളുണ്ടല്ലോ ദുരന്തങ്ങളും ുംകങ്ങൾ തൊട്ട് സതക്ക കൊടുക്കുന്നവരെ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഈ സതക്ക കൊടുക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാടെ കിടന്ന ഭാര്യയും സ്വന്തം മക്കളും കുടുംബക്കാര് പടച്ചവനെ നോക്കി നോക്കി മടുത്ത് മരിച്ച മതിയെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരെ നീ എത്തിക്കല്ലേ അള്ളാ എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടൊരു സതക്ക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ആ ബക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് ഒരു സതക്കായിട്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങൾക്കോ വിശദീകരണങ്ങൾക്കോ ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല കാരണം സമയം വളരെ കുറവാ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട സദസ്സായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിന് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ പെയ്യുന്ന മഴത്തുള്ളികളിൽ അത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ചൂടില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തരുന്നതാണ് അത് അള്ളാഹു നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ ഈ മഴയ്ക്കകത്ത് അള്ളാഹു കഴുകി ശുദ്ധമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്തഫ ഉറക്കെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവസാനം വരെ ഇരിക്കൂലേ അവസാനം വരെ ഇരിക്കൂലേ പറചങ്ങാതിമാരെ ഇരിക്കൂലേ മഴ പെയ്ത ഓടുവോ 
എവിടെ ഓടാനല്ലേ ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമായിട്ട് ഞാൻ കരുതാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പാവം കഴുകി കളയാൻ അള്ളാഹു ഒരു ചാൻസ് തന്നിരിക്കുക ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു കൂടെ കൂടിക്കും നമുക്കൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാം അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തു മാറാകട്ടെ പറച്ചങ്ങൈമാർ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തു മാറാകട്ടെ അപ്പൊ എന്തായാലും അവസാനം വരെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നീയത്ത് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക അപ്പൊ ഇടയിൽ എന്താ ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ മഴ പെയ്ത ഓടാന എവിടെ ഓടാന ചെളി അവിടെ തന്നെ കിടക്കും എഴുന്നേറ്റ് ഓടാന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഏറ്റവും ഈ സംഘാടകർ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്ത കേറി നിൽക്കാൻ ഒന്നും ഒരുക്കിയിട്ടില്ല എല്ലാരും അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വർഗവാസികൾ പൊടുത്തു മാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാണ് <laughs> കൈകാലുകൾക്കെട്ടിയിങ്ങനെട്ടിരിക്കുകയാണ് <laughs> ുന്നത് <laughs> <laughs> ശത്രുവിനെയാണ് <laughs> ാണ് മോശമായ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ പാടില്ല മൂന്ന് നേരവും നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ചോദിക്കുന്നു 
കിടക്കുന്നത് സുമാമയാണല്ലോ കിടക്കുന്നത് സുമാമയല്ലേ നബിയോ എന്റെ പ്രഭാതകം പറഞ്ഞ സുമാമത്ത് പിന്നെ ഉസാല് തന്നെയാ നിങ്ങൾ കഴിക്കാം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ നിങ്ങൾ നല്ല ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് കൊണ്ടുവന്ന് രാവിലെയും വൈകിട്ടും കൊടുക്കണേ സഹാവാക്കൾക്ക് അത് അത്രയങ്ങ് ദഹിച്ചില്ല മോശമായ കാര്യങ്ങള് പറയാനോ ഒരു മനുഷ്യനും പടച്ചവര് ഊരി പിടിച്ച വാളിൽ കൈവച്ചിരുന്നവർ മുഴുവനും അവിടെ നിന്ന് മിണ്ടാതെ പിരിഞ്ഞു പോയി ഒരാള് പോലും സുമാമയോട് മോശമായ രീതിയിൽ പെരുമാറിയില്ല അങ്ങനെ പള്ളിക്കകത്ത് തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ബാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇതാ വൈകുന്നേരമായപ്പോ വാക്കൾ കടിക്കാ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുടിക്കാ പാല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം ചോദിക്കുന്നു സുമാമ നിനക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിക്കൂടെ സുമാമ സുമാമ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് എന്നെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ നീക്കുന്നു എന്നോട് ചോദിക്കാം ില്ല പക്ഷേ ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുപ്പ് നിന്നെയാ മുഹമ്മദ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുപ്പ് നിന്റെ നാടാണ് മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ കൂടില്ല ബാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനൊന്നും ചെയ്തില്ല ഒന്നാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു സുമാമ തീരുമാനത്തിന് വല്ല മാറ്റമുണ്ടോ എന്റെ തീരുമാനത്തിൽ വല്ല മാറ്റമുണ്ടോ അപ്പോഴും പറഞ്ഞ മറുപടി ഒരു മാറ്റമില്ല മുഹമ്മദ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും മറുപടി അതായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരമായപ്പോ ഭക്ഷണം കടിച്ചല്ലാണ്ട് പള്ളിക്കകത്ത് സുഖമായി കിടക്കുന്ന ഉസാലിനോടല്ലാണ്ട് റസൂർ ചോദിച്ചു എന്റെ തീരുമാനത്തിൽ വല്ല മാറ്റമുണ്ടോ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല നബിയേ എന്റെ പ്രവാചകനോട് പറയുകയാണ് എന്റെ തീരുമാനം ിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇതാ സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുകയാണ് എല്ലാവരും മാറ് സഹാബ ഒരാള് മനങ്ങരുത് ഒരാള് ഒന്നും പറയരുത് സുമാമ ഇറങ്ങി പോകട്ടെ സുമാമ ഇറങ്ങി പോകട്ടെ അതാ സുമാമത്തി പിന്നെ ഉസാലെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് കെട്ട് നിന്ന് സുഹാബത്തിന്റെ മുന്നിലൂടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് പടച്ചവനെ സ്വഹാബികൾക്ക് അത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മുത്തിനബിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്ക് ആ മനുഷ്യനെ പടന്ന് ഇറങ്ങി പോയി റസൂല് പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ് മുത്തിനബിക്കറിയാമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് സുമാമയ മൂന്ന് ദിവസം പള്ളിക്ക് കത്തിട്ടതെന്ന് അറിയുമോ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ാണെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാ സുമാമയത നടന്നു പോയി കുടിച്ചൊരുങ്ങിയിട്ട് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു സൂര്യയുടെ ചാരത്തേക്ക് തിരിച്ചു നടന്നു വരികയാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയാൽ പറയുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ഒരുങ്ങിയിട്ട് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു നബിയുടെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്ന നബിയേ എനിക്ക് മുസ്ലിം ആകണം നബിയേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടണം നബിയോ ബാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഷഹാദത്ത് കരിമ പറഞ്ഞിട്ട് സുഹാമത്തിന് ഉസാല എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നെന്ന ചരിത്രം പറയും അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവിനെ മുസ്ലിമാക്കാറുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ബാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് മൂന്ന് ദിവസം കിടന്നപ്പോ എല്ലാവരും പള്ളിയിലേക്ക് കിടന്നു വരുന്നു പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട് പടക്കാരുണ്ട് അടിമകളുണ്ട് കറുത്തവരുണ്ട് വെളുത്തവരുണ്ട് എല്ലാവരും പള്ളിക്കകത്തേക്ക് കിടന്നു വന്നിട്ട് ഒരു ഇമാമിന്റെ പുറകിൽ തോടോട് തോട് വിരുമ്പിയെ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പടച്ചവനെ 
മനുഷ്യനാ <laughs> ും <laughs> ൂടെ <laughs> <laughs> ജീവിതത്തിലും <laughs> <laughs> അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു ചോറും ഭക്ഷണവും കൊടുക്കണം ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം അല്ലാണ്ട് റസൂർ സല്ല അലൈഹി സ്വലം ആ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ കൂടി കൂടെ ഇല്ല മുഹമ്മദ് നിക്ക് നിന്നെ ഏറ്റവും വെറുപ്പാ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുക്കുന്ന നിന്നെയും നിന്റെ നാടിനെയും മൂന്നിന്റെ നല്ലാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു മാറി നിക്ക് സഹാബ ഇറക്കി വിടു പോട്ടെ കാരണം മുത്തി ലഭിക്ക അറിയാൻ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് എന്റെ പ്രിയമുള്ള വരെ കാരണം മൂന്ന് ദിവസത്തെ സഹാബത്തിന്റെ ജീവിതമായിരുന്നു ആ മനുഷ്യന് കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽക്ക് മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാനൽക്ക് മാറാകട്ടെ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ജീവിതം കണ്ട ഉള്ളവം കൂടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാവസ്ഥ ഇന്നത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ജീവിതം കണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അത് തൊപ്പിയും താടിയും തഴമ്പും ഇമാമും വല്യും എല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ജീവിതം കണ്ട വരുന്നവനൊക്കെ ഓടി രക്ഷപ്പെടും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാ അള്ളാഹു കാത്തൃക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തൃക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ റക്കപ്പർ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനായ മഹാനായ പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പറയുമ്പോരും പേടിയുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വെളി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പോയി സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അബൂബക്കർ തങ്ങളോട് ഉമർ തങ്ങളോടൊക്കെ പറയാ മുത്തിനബിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന നരകവും കബറും മരണം ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത ഒരു പേടി മർദ്ദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ ദുനിയാവിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ എല്ലാം പോയി അത് മുനാഫിക്കിന്റെ സ്വഭാവമല്ലേ അത് മുനാഫിക്കിന്റെ സ്വഭാവമല്ലേ അള്ളാഹുവെ കേൾക്കണ കേൾക്കണ സഹാബത്ത് കരയാൻ തുടങ്ങി 
കേൾക്കുന്ന സഹാബികൾ മുഴുവൻ കരയാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും മുനാഫിക്കാണോ എന്ന് ഭയന്ന് കൊണ്ടുവാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു തിന്നുമ്പോളോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ അങ്ങയുടെ മുന്നിലിരിക്കുമ്പോ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവരിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വിചാരണയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈസാനിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നരകത്തിന്റെ തട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഹൃദയത്തിന് വല്ലാത്ത പേടിയുണ്ട് മോശമായത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പേടിയാണ് ഉപദേശം കഴിഞ്ഞ് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്തയൊക്കെ മാറുന്നു നബിയേ ആ ചിന്തയൊക്കെ മാറുന്നു നബിയേ അപ്പം മുനാഫിക്കല്ലേ നബിയേ ആസഫിക സല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു സഹാബ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല സ്വഹാബ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കരുതരുത് റസൂല പറയുകയാണ് പറയുകയും കൂടുകയും ചെയ്യും റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മാന് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും സഹാബ അതുകൊണ്ട് മുത്തി നബി പറയുകയാണ് എന്നെ ഈ മാന പറയുകയാണ് <laughs> 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 കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും സഹാബ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈമാനിന് പുതുക്കണേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പേരൊരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ സലാത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചുമാറാകട്ടെ മഹാനായ അഷ്റഫ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബിദിനം വരുമ്പോ മാത്രമല്ല സലാത്ത് കേട്ട എപ്പോഴും വേണം അള്ളാഹു മുത്തു നബിയെ സ്വപ്നം കാണാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് മുത്തു നബിയെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ അലഹമില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്ത് ഇന്ന് മുതൽ ഓദിക്കും മുത്തിനബി ആർക്കെങ്കിലും കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്ത് ഇന്ന് മുതൽ ഓദിക്കോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാണാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ കാരണം മുത്തി നബിയുടെ രൂപത്തിൽ ചെയ്താനൊന്നും വരില്ലല്ലോ കണ്ടാ കണ്ടത അതുകൊണ്ട് ആ കണ്ടാ പറയരുതെന്ന മഹാന്മാർ പറയുന്നത് മുത്തി നബിയെ സ്വപ്നം കണ്ട കാണാൻ പറയാൻ പാടില്ല ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താ മതി ഖുർആാനിലെ ഖുർആാനിലെ ഒരായ തോതുവോ ഓതുവോ മനുഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞേരട്ടെ വേണോ 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 അവസാനം വരെ അവിടെ ഇരിക്കും ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് നീ പോയാലോ അവസാനം വരെ ഇരിക്കുന്ന അള്ളാഹു നോക്കിമാറാകട്ടെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു ഈ മാൻ ഇടയ്ക്കിടക്കൊന്ന് പുതുക്കണം അതല്ലേ ഈ മാൻ ഇടയ്ക്കിടക്കൊന്ന് തൂക്കി നോക്കണം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പല ഇപ്പൊ തൂക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല അവസരം അവനവന്റെ വിശ്വാസം തൂക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിനെക്കാലും ഒത്തുവാളെ എടുക്കാതിരിക്കില്ല അത്രയും പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയും കച്ചവടം ഉണ്ടോ ഗൾഫ് തകർന്നു നാട്ടിലെ കടകളിലൊന്നും കച്ചവടം ഇല്ല വീടിന്റെ അകത്ത് പട്ടിണിയും പരിപട്ടവും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ട് നിരോധിക്കാൻ പോവാ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ സർവ്വത അങ്ങ് നിരോധിക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആ പഴയ കാലം ഓർമ്മ വരുത്തുള്ളൂ ഈമാനൊക്കെ തിരിച്ചു വരുത്തുള്ളൂ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ എങ്ങനെ ഈമാൻ പുതുക്ക ഷഹാദത്ത് കരിമ വീണ്ടും പറയാ 
എങ്ങനെ ഈമാം പുതുക്ക നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈമാം പുതുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞ മുസ്ലിം ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞ എത്ര പേരുണ്ട് അള്ളാഹു ഈ മന്ദിരം മാറാകട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് നോക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഏ സഹോദര ഒരാൾ മുസ്ലിം ആകണമെങ്കിൽ ഷഹാദത്ത് കലിമ പറയണമല്ലേ ഇല്ലേ അങ്ങനല്ലേ ഷഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞല്ലേ മുസ്ലിം ആവണ്ടേ എല്ലാവരും ഷഹാദത്ത് കലിമ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോഴൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഉസ്താമാര് പറയും നിങ്ങൾ പറയണേ എന്ന് എത്ര പേരുണ്ടാകും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതൊന്ന് പറയാതെ അപ്പൊ അങ്ങ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് പറയുകയും ഉറപ്പിക്കുകയൊക്കെ ഒന്ന് വേണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഷഹാദത്ത് കലിമ പറയൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മാൻ പുതുക്കാൻ ചില വഴികളുണ്ട് ഈ പാൻ ഈ മാൻ നമ്മളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ചില വഴികളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന സ്വല്ലാഹുലിമാതങ്ങൾ പറയുകയാണ് മുത്തിനബി എവിടെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഈ മാനിന് നിങ്ങൾ പുതുക്കണേ നിങ്ങൾ ഈ മാനിന് നിങ്ങൾ പുതുക്കണേ ഈ മാന് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികൾ എന്തെന്നറിയുമോ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികൾ എന്തെന്നറിയുമോ ലാഘുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ആറ് കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്താല് ആറ് നന്മകൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ അവന്റെ ഈ മാന് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ലാഘുബലിഹിബസല്ലമാതങ്ങളെ പറയുകയാട് ഈ മാന് വർദ്ധിപ്പിക്കും ആറ് വഴികളോ വർദ്ധനമുണ്ടാക്കാനുള്ള ആറ് വഴികളോ എവിടെന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാട് പറയുന്ന ആറ് വഴികൾ ഇന്നു മുതൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ പറയുന്ന ആറ് നന്മകള് എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുമെന്ന് ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ കുറയുകയാണ്മോ പറയുന്നത് കേട്ടാല് എന്ന് പറയുന്ന പേരുണ്ടല്ലോ മുസ്ലിമിന്റെ മുന്നിൽ പറയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ അവന്റെ ഹൃദയം പിടയ്ക്കുകയാണ് കൈകാലുകൾ വിറയ്ക്കുകയാണ് കണ്ണിലൂടെ കണ്ണനീരൊഴുകുകയാണ് ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് അല്ലായെന്ന പേര് പറഞ്ഞാല് വിറയ്ക്കുകയാണ് സഹോദര ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാല വിടന്ന ഓടി കൊടുത്താല് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മുന്നിൽ പറയപ്പെട്ടുകയാണ് പേടിച്ചു പറച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ അപരാധങ്ങൾ വിടുമനും പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ലാഹുവിനോട് തൗട് ചെയ്ത് പടച്ചപ്പിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് കുറാ പറയുമ്പോ പറഞ്ഞത് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ കുറാ പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിനുള്ള വഴികൾ എന്തെന്നറിയുമോ അതിനുള്ള വഴികൾ എന്തെന്നറിയുമോ ആറ് നന്മകൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്താല് ആറ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ വർദ്ധിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഒരാറ് കാര്യങ്ങൾ ആറും പറയാന്ന് എനിക്ക് പറ്റി പറയില്ല പറ്റുന്നത്ര പറയും അള്ള സമയം പത്തേകാലായി പതിനൊന്നരയ്ക്ക് നമുക്ക് പിരിയണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാൻ തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ മാൻ വർദ്ധിക്കുവാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ വഴി ാഹുബിന്റെ പ്രഭാതകൻ 
ഈമാന് വർദ്ധിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ വഴി എന്താ എല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് ദുരാ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താണ് ദുരാ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് സമ്പത്ത് തരണേ തമ്പുരാല് എനിക്ക് നല്ല ഭാര്യയെ തരണേ തമ്പുരാല് എനിക്ക് നല്ല ഭർത്താവിനെ തരണേ തമ്പുരാല് എനിക്ക് കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ള മക്കളെ തരണേ തമ്പുരാല് എനിക്ക് വീട് തരണേ അല്ല എനിക്ക് ജോലി തരണേ അല്ല എല്ലാവരും അള്ളാനോട് ദുരാ ചെയ്യുകയാണ് പഠിച്ചവനെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ ഈമാനോട് കൂടി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അല്ല കവറിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എനിക്ക് സ്വർഗം തരണേ തമ്പുരാന് എനിക്ക് ഹജ്ജും മുമ്പ്രയും ചെയ്യാ ഭാഗ്യം തരണേ തമ്പുരാന് മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കക്കണേ തമ്പുരാന് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് എപ്പ ദുരാ ചെയ്താലും പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പടച്ചവനെ എന്റെ ഈ മാന് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ ചെയ്യുന്നത് ഈമാന് വർദ്ധിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയോ റബ്ബിനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം പടച്ച റബ്ബേ എന്റെ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ല എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണേ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രഭാതകന്റെ ഭാര്യായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പറയുകയാണ് എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്റെ ഹൃദയം നീ എന്റെ ഹൃദയം നീ ദീനിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തണേ അള്ളാടുന്ന ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടപ്പോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് കരഞ്ഞു വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് എന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ ദീനിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തനെ അള്ളാ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നബിയോ ഇത് പറയുമല്ലോ നബിയോ ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമല്ലോ നബിയോ അതിന്റെ കാരണമെന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ജോലിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂര് പഴുകയാണ് കൈയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയമിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയമിരിക്കുന്നത് പണച്ചവന്റെ കൽവിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൈയിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് പടച്ചവന കുറച്ചു കൊടുക്കും കയ്യിലാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത് ാണ് മുത്തിനബി പറഞ്ഞത് ഊരിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പട്ടം പോലെയാട് ഊരിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇല പോലെയാട് അച്ചടിച്ചാൽ ഏത് ഭാഗ 
آدھرمائی پرواج کے نبی محمد مصطفیٰ موسیقی 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 بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بند سرطرم ننکر یمن لو 
അതുപോലെ എത്ര എത്രയോ സാപത്തിന്റെ ചരിത്രം നീ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പഴുത്തു കിടക്കുന്ന മലരാരുണ്ണത്തിൽ മലർത്തി കിടത്തിക്കെട്ട് കരിമ്പാള എടുത്ത് നെഞ്ചത്ത് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ ചാട്ടപാറ കൊണ്ട് തുമ്പിച്ചതിക്കുമ്പോ വിലാരിതങ്ങളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ബഹദൂ അള്ളാഹു ബഹദൂ വിളന്ന തന്റെ യജമാനം പറഞ്ഞു ഒന്നിൽ നീ മുസ്ലിമായി ഒന്നിൽ നീ പഴയ മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പാടാ ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടന്ന് ചാകടായെന്ന് പറഞ്ഞു ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൊടുക്കാതെ വിലാരിതങ്ങളെ തല്ലിച്ചതച്ച ചരിത്രം വെറുതെ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരനാണ്ഫ എന്നിട്ടും <laughs> ോ <laughs> വീട്ടിലേക്ക് നടന്ന് പോവുകയാണ് മുസൈലിമയുടെ മുന്നിലേക്ക് നടന്ന് പോവുകയാണ് ചെട്ടുണ്ട് <laughs> മുഹമ്മദ് <laughs> മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകരാ മുഹമ്മദ് ആരാടാ ഹബീബേ എഴുത്തിന്റെ അടിയിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ശത്രുക്കളുടെ നടുവിൽ നിന്നിട്ട് ഹബീബ് അലി അള്ളാഹു താലാഹു പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹുവേ അതാ മുസൈലിമ ജോലിക്കുന്ന മനിൽ മുസൈലിമിയാ ഹബീബ് ആരാണ് മുസൈലിമ പറ ഹബീബ് പറ ഹബീബ് ആരാണ് മുസൈലിമ ആ സമയത്ത് ഹബീബ് റബി അള്ളാഹു താലാഹു പറയുകയാ എന്താടാ കടന്ന് പരക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ആരാ മുസൈലിമ ആരാ മനസ്സിലായി കളിയാകുകയാണെന്നോ വല്ലാത്ത ദേശം വന്നോ അള്ളാഹുവേ 
ോ <laughs> ുംറിയുമാണെന്നറിയുമാണ് <laughs> <laughs> محمد الرسول الله سيدنا كذاب الله يا نام سيدنا ني كلنا را ني كل برباد غنا را الله غنا برباد غنا را نبي نبي را الله غنا برباد غنا من برايم را سيدنا نبي فانزا يا رجي بيتي غير كمبر ما تجي ترا بنا مولى بيدنا يلا نتلا را ചോദിക്കുന്നില്ല <laughs> ചോദിക്കുന്നതിന്റെ <laughs> ചരിത്രം പറയാ ുംബലമൊരു <laughs> എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വലിയ ആഗ്രഹം ആരുടെ പുറകിൽ നിന്നിട്ടാ പോണേ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നാര മകള് ഫാത്തിമ ബീബി റബിയുള്ളാഹു തആല ഈ ഫാത്തിമ ബീബി മരിക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അലിയാരി തങ്ങളോട് യാത്ര പറഞ്ഞു 
അലിയാര് അലിയാര് ഞങ്ങളോട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ യാത്ര പറയ പൊരുത്തം ചോദിക്ക ആ പൊരുത്തം ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഫാത്തിമ ബീബർ അലിയാഹു താലാനഹു പറഞ്ഞു അലിയെ ഞാൻ മരിച്ച പകല് കബറടക്കരുത് രാത്രിയിലെ കബറടക്കാവും അലിയാര് ഞങ്ങളോട് ഭാര്യ പറയുകയാ ഞാൻ മരിച്ച എന്നെ പകലടക്കണ്ട രാത്രി അടക്കാ മതി അലിയാര് ഞങ്ങൾ ചെന്ത് എന്റെ ഈ നാട്ടിൽ എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങന്മാര് മുഴുവനും കേൾക്കണം ഫാത്തിമ ബീബർ അതികാഹു താലാനഹയോട് ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു നീ അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ രാത്രി അടക്കിയ മതി ആ സമയത്ത് ഫാത്തിമ ബീബർ അതികാഹു താലാനഹ പറഞ്ഞു എന്റെ ശരീരം നീലു മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്റെ ശരീരം അലിയെ നിങ്ങൾ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ലോകത്ത് വേറെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അലിയെ എന്റെ മയ്യത്ത് പൊതിയുന്നത് എന്റെ മയ്യത്ത് ചുമക്കുന്നത് എന്റെ മയ്യത്ത് കബറിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്നത് ആണുങ്ങളാണ് പെണ്ണുങ്ങളല്ലോ മയ്യത്ത് പൊതിയുന്നത് ചുമക്കുന്നത് ആണുങ്ങളാണ് അപ്പൊ പകല് സമയത്ത് മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മയ്യത്തിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പകലാണെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വടിവുകൾ അന്യ പുരുഷന്മാര് കാണും അതുകൊണ്ട് രാത്രിയിലേ കബറടക്കാവൂ എന്ന് മഹതി ഫാത്തിമ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പോലും ഒരുത്തനെ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വടിവ് കാണരുതാണ് ഫാത്തിമ ബീവി ആഗ്രഹിച്ച നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ജീവിതം ആലോചിക്ക അള്ളാഹു ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ ഫാത്തിമ ബീവി കിടക്കുന്ന സ്വർഗവ എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ മാനം കിട്ടിറക്കണം ചങ്ങാതി വെറുതെ അല്ല അത് വാപ്പയാണെങ്കിലും ഉമ്മയാണെങ്കിലും മക്കളാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം കാണിക്കുന്നത് പോലെ വൃത്തികെട്ട പരിപാടി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ കാണിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദു പോലും ക്രിസ്ത്യൻ ും കാണിക്കാണ്ടാണ് നമുക്കങ്ങോട്ട് വല്ലാത്ത പവറ മുസ്ലിം കാണിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയണ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ എന്റെ നാവിന്റെ തുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് പറയല് അതപകേടായത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയണില്ല അത്രയ്ക്കും തരം താഴ്ന്ന പരിപാടി എന്തൊക്കെയായില്ലേ എന്തൊക്കെ ആർഭാടങ്ങളാണ് കല്യാണ ദിവസമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നൊക്കെ കാണിക്കണുണ്ട അള്ളാഹു സഹിക്കൂല നെഞ്ചു കൂട്ടി പോകും അള്ളാഹു ഹീമാ നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ചുമന്നോണ്ട് പോകുന്ന ഓർമ്മയൊക്കെ വേണം കല്യാണ പെണ്ണിനെ ഇറക്കുമ്പോ കേട്ടോ കല്യാണ പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ ആനയിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൂപ്പന്തലൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ തൂക്കിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോ മയ്യത്ത് കട്ടിലും കൂടെ ഇടയ്ക്കിടക്കൊക്കെ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ കല്യാണ പെണ്ണിനെയും പയ്യനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തോളി വെച്ചിട്ട് പോകുന്ന പോലെ സുന്ദരിയെ നടുക്ക് നിർത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അള്ളാഹു ഹീമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കൂടുതൽ ഞാൻ പറയണില്ല എന്താ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈമാൻ ഇറച്ചാലേ ഈമാൻ ഉള്ള ഒരു പെണ്ണിൻ അവളുടെ മുന്നിൽ ആരും തോറ്റുപോകും ഈമാൻ ഉള്ള ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ ആരും തോറ്റുപോകും തോറ്റുപോയൊരു ചരിത്രം പറയട്ടെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവത്തമേ ഈ മറയ്ക്ക പുറത്തിരിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ പെൺമക്കൾക്ക് പണിക്കാനൊരു ചരിത്രം പറയാ നിന്റെ ഈമാൻ ഉറച്ചു കിടഞ്ഞാലും നിന്റെ മുന്നിൽ തോറ്റുപോകും പൊങ്ങളെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മെഹറാജിന്റെ രാത്രിയിൽ سبحان الذي يسرى بعبده لينا من المسجد الحرام سلاس المعراج من نفرقنا عالبود قرما ياترنا دن دبس من اللوك نبي وربعاد كارس قل قندو وربعاد كبر قل قندو وقاق بنا برباد قن برا قن نفر قن نبع قن تلنا سنجري كمبو وقال رسول نو كمبو ولي خبر قن نفر قاس كو غياد ولي خبر قن ൂലിക്കുന്നുവാചകന്മാരുടെ <laughs> കബറല്ല <laughs> ആരുടെ കബറല്ല ആരുടെ കബറാ ജിബിരിയിലെ ആ പ്രകാശിക്കുന്ന കബറാരുടെ കബറാട് വല്ലാത്ത ഒരു സുഗന്ധവും അടിക്കുന്നല്ലോ ആകുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ജിബിരിയിലെന്ന മലക്കു പറയുന്ന ആ റസൂൽ അള്ളാഹിനെ ായ പെണ്ണിന്റെയും മക്കളുടെയും കബറാനിയായ പെണ്ണിന്റെ കബറാട് ഒരു വേലക്കാരിയായ ഒരടിമ പെണ്ണിന്റെ കബറാണ് 
ഞങ്ങളുടെ പ്രഭാതകനുമല്ലാതുതമായി ആരാ പെണ്ണാരാ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരിയായ പെണ്ണാരാ മാഗുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് ജോലിക്കുമ്പോ ജോലിയിലെന്ന മലക്കു പറയുന്നു നാട്ടിലുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണില് മാഷിത്താ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണാടെന്ന് നിനക്കറിയുമോ എല്ലാ സിനിമാ നായികമാരെയും അറിയാ എല്ലാ സീരിയല നടിമാരെയും അറിയാ പറഞ്ഞവനെ ഏത് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലും വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ പേര് നിനക്കറിയാ ോ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം പെങ്ങളെ ആരാഷിത്താഗവിന്റെ പ്രവാചകം ചോദിച്ചു മാഷിത്ത ആരാട് മാഷിത്തയ്ക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടാറുള്ള കാരണം എന്താണ് ിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പെണ്ണാണ് മാഷിത്താസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയാണ് മൂസാനബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച മൂസാനബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ആഗു ഇന്നും കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഫിർ അവുലിന്റെ ശരീരം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ൂറ് കൊല്ലം മതാവിട്ടു വെള്ളത്തിൽ കടന്നിട്ടും നശിക്കാത്ത സാക്ഷാല് ഫിറവു ഇന്ന് ഈജിപ്തിന്റെ മൂസികത്തിന്റെ അകത്ത് പടച്ചവനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ കാണാ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ വെച്ച് തന്നിരിക്കുകയാ ആ ഫിറൌനിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ അറിയാമല്ലോ ആ ഫിറൌനിന്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയാണ് മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയാട് മുസാനബി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാട് അവിടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അള്ളാഹുവേ മുസാനബി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മാഷിത്താ എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ഏത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും അവിടെ പറയട് എന്ന് മുസാനബി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ സിതാബിയും മുസ്ലിമായ കാര്യം ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഫിർ അവുലിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു ദിവസം ഫിർ അവുലിന്റെ പുന്നമകളുടെ മുടി ജീകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ചീപ്പെടുക്കുകയാണ് പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോ പുതിയ ചീപ്പെടുത്തപ്പോ സിതാബിബി പറഞ്ഞു അറിയാതെ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ഫിറൌലിന്റെ മകള് കേൾക്കുകയാണ് അടച്ചവരെ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഫിറൌലിന്റെ ചെവിയിലെത്തി അതാ കൊട്ടാരത്തിലെ വേലക്കാരിയായ പെണ്ണ് മുസ്ലിമായെന്ന് പുറത്തറിഞ്ഞ നാണക്കേടാ അതുകൊണ്ട് ആരും അറിയാതെ ഫിറൌന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവിടെ നിന്ന് മാഷത്തെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരണം നിനക്കതാണ് നല്ലത് ഒരുപാട് ഉപദേശം കൊടുത്തു ഒരുപാട് പടച്ചവനെ അവിടെ നിന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മാഷിത്തെ പതറിയില്ല കാരണം മാഷിത്തെ നമ്മളെ പോലെ കേവലം മുസ്ലിമല്ല ഭരത ധരിച്ച കേവലം മുസ്ലിമല്ല കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച പടാട് മാഷിത്ത മുസ്ലിമായത് കൊട്ടാരം മുഴുവനും അറിഞ്ഞു ജനങ്ങളിലേക്ക് വലിയ വിഷയമായി സാക്ഷാല് ഫിറൌന് നേതാക്കന്മാരെ മുഴുവനും പിടിച്ചു കൂട്ടി കൊട്ടാരത്തിലെ വേലക്കാരി മുസ്ലിമായിരിക്കുകയാണ് അവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാകുന്ന ശിക്ഷ കൊടുക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ തീരുമാനമെടുത്തു എന്തേ ചെയ്തതെന്നറിയുമോ ഒരു വലിയ ചട്ടിക്കകത്ത് എന്ന് തിളപ്പിക്കുകയാ ചട്ടിക്കകത്ത് എന്ന തിളപ്പിക്കുകയാട് തെളഞ്ഞതാ എന്നെ ഇങ്ങനെ തിളച്ചു മറിയുകയാടുകൊണ്ടു വന്നു തിളച്ച എണ്ണയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഫിറൌലിന്റെ കിങ്കിരന്മാര് ചോദിച്ചു മാഷിത്താ മാറ്റവും ഉണ്ടോ മാഷിത്താഷിത്താബി പ്രതിയല്ലാഹു താലാർഗ പറയുകയാ എന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് 
ചെയ്താല് എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ മടങ്ങി വരില്ലടാ ഞാൻ അള്ളാഹിവനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവളാ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കൊന്നോ പക്ഷേ മടങ്ങി വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതണ്ടാ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശത്രുക്കൾക്ക് വല്ലാത്ത ദേശം വന്നു ചെയ്തതെന്നറിയോ ആശത്തയോട് പറഞ്ഞു നോക്കും ആശിത്ത ആ കൊണ്ടുവരുന്ന ആരെയെന്ന് നോക്കും ആശിത്ത എന്റെ മൂന്ന് മക്കളിൽ ഏറ്റവും മൂത്ത മകളുണ്ടല്ലോ ഒമ്പതര മാസക്കാലം ഗർഭഞ്ചുമെന്ന് മരണവേദനയുടെ വേദന എന്നത് പ്രസവിച്ചതെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നാര മകള് ശത്രുക്കൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് തിളച്ചു മറിയുന്ന എണ്ണയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിനിർത്തിയിട്ട് അവളെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആശിത്ത ഇനി പറ നിനക്ക് മാറ്റമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പൊന്നുമോള് ഈ തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് പൊരിക്കും ആശിത്ത മകളുടെ ചെറിയിൽ പറയുന്ന മോളെ കരയല്ലേ എന്റെ പൊന്നുമോട് പേടിക്കല്ലേ ാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം തരും മോളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാമോളെ പൊന്നാര മകളെ യാത്രയാകുകയാട് തിളച്ചു മറയുന്ന എണ്ണക്കകത്ത് എന്റെ പൊന്നാര മകളെ ഇട്ട് കരിക്കുകയാശിത്ത ബീവി കരഞ്ഞില്ല നിലവിളിച്ചില്ല മുഖത്തോടെ കൂടെ നിന്നു ആകവേ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഇതുപോലെ നിർത്തിയിട്ട് ജോലിച്ച മാറ്റമുണ്ടോ ആശിത്ത പറഞ്ഞു ഒരു മാറ്റമില്ല രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെയും കരിച്ചു കളഞ്ഞോ ഉറപ്പേ മൂന്നാമത് കൊണ്ടുവന്നതാരെ എന്നറിയോ പാല് കുടിക്കുന്ന പൊന്നുമോനിയാ പ്രസവിച്ചു മാസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമുള്ള പൊന്നാര മകനെ കൊണ്ടുവന്ന് തിളച്ച എണ്ണയുടെ മുകളിൽ നിർത്തിയിട്ട് ശത്രുക്കൾ ചോദിച്ചു മാസിത്ത ഇതാരാണെന്ന് നോക്കു മാസിത്ത ഇതാരാണെന്ന് നോക്കു മാസിത്ത എന്റെ പൊന്ന മകനോട് നിനക്ക് യാത്ര പറയാൻ കഴിയോ പാല് കൊടുത്ത് കൊതിരിയിരുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ കൊതിരിയിരുന്നില്ലല്ലോ പരമാസിത്ത മാസിത്ത ബീവിയോട് ശത്രുക്കൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ീവിയുടെ കണ്ണ് നിറയുകയാ ചോര കുഞ്ഞാണല്ലോ പൊന്നാര മകനാണല്ലോ സീതാ ബീവിയുടെ കണ്ണ് നിറയുകയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ വിചാരിച്ചു തോറ്റുപോയെന്ന് മാസിത്ത തോറ്റെന്ന് ശത്രുക്കൾ വിചാരിക്കുകയാ എല്ലാവരും ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും മാസിത്താനെ കളിയാക്കുകയാണ് മാസിത്താ ബീവി തലതാറ്റി നിന്ന് കരയുകയാണ് പാല് പിടിക്കുന്ന പൊന്നുമോ നോക്കുമ്പോ മാല എല്ലാവരും കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നു എല്ലാരും കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നു ഉമ്മയാണെങ്കിൽ കരന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാഹുവേ ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഉമ്മാനെ കളിയാക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമിറങ്ങുകയാട് റബ്ബിന്റെ സഹായമിറങ്ങുകയാട് പാല് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് സാധാരണ സംസാരിക്കാറില്ല പക്ഷേ മാഷിത്ത ബീവിയുടെ പൊന്നുമോനുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കും ഇവന്മാരുടെ മുന്നിൽ തോറ്റു കൊടുക്കല്ലേ ഉമ്മാ ഇവന്മാര് നമ്മളെ കുന്നാല് ആരാ പറയുന്നത് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞു പിടിച്ചു പറയുകയാട് ഇവന്മാര് കുന്നാലും തോറ്റു കൊടുക്കല്ലേ ഉമ്മാ എന്നെ ഒന്ന് ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ യാത്രയാകുമ്മാ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകട്ടെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകട്ടെ പാല് കുടിക്കുന്ന പുന്നമകന്ദന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനോട് ചോദിക്കുകയാട് തീയൊക്കെ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുമുമ്മാ നരകത്തിന്റെ തീയുണ്ടല്ലോ അത് 
താങ്ങാ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഉമ്മാ പൊന്നാര മകനെ കുട്ടി പിടിച്ചു ചുമ്പനും കൊടുത്തിട്ട് മാസി താവീതിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് യാത്രയാകുകയാണ് മൂന്ന് മക്കളും മരിച്ചു ആ സമയത്ത് ോട് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയോ എന്തായാലും നിന്ന കൊല്ലാ പോവുകയാണ് നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ തോറ്റുപോയി ആരാ പറഞ്ഞത് സാധാരണ ഒരാളല്ല തന്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയായ മുസ്ലിം പെണ്ണിന്റെ ഈ മാനിന്റെ മുന്നിൽ ആരാ പറയുന്നത് ഞാനാണ് റബ്ബെന്ന് പറഞ്ഞ സാക്ഷാഫിറും പറയുകയാ തോറ്റുമാഷിത്താ നിന്റെ മുന്നില് നിന്റെ ഈ മാനിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ തോറ്റുപോയി നിന്നെ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് വല്ല അഭിലാഷവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഭക്ഷണം വിളമ്പി തന്ന വളല്ലേ ഞാൻ നിന്നെ മകളെ പോലെ സ്നേഹിച്ചു പോയി മാസിത്താ അവസാനത്തെ മോഹമന്തേ എന്നെ ജീവനോടെ വിടണേ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അവിടെ പറഞ്ഞു എന്റെ ഈ കിടക്കുന്ന മൂന്ന് മക്കളുണ്ടല്ലോ ഇവരെ എന്റെ കബറിന്റെ അകത്ത് തന്നെ കബറടക്കണം എന്നെ എവിടെയാണോ കബറടക്കുന്നത് ആ കബറിന്റെ കത്തി കരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എന്നും കഷ്ടമെടുത്ത് എന്റെ കബറിലിടണം അള്ളാഹുബി അവിടെ നിന്ന് മാഷിത്തി അവർ കൊന്നു കളഞ്ഞു അതേ കബറിന്റെ കത്ത് തന്നെ മക്കളെയും കബറടക്കി അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകരോട് ജിബിരിയില് പറയുന്നു പെണ്ണിന്റെ കബറാണ് നാള് വരെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സുഗന്ധം അടിച്ചു വീശുമെന്ന് ചരിത്രം അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ അതുകൊണ്ട് ഈമാന് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ വഴി റബ്ബിനോട് നീ ചെയ്യണേ ഈമാന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ എന്ന് നീ റബ്ബിനോട് ചെയ്യണമെന്ന് അതരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ും <laughs> അള്ളാഹു നിന്റെ ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പർ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ രണ്ട് നിർത്താറായില്ലല്ലോ നിർത്താറായോ മഴയൊക്കെ എവിടെ പോയി പുത്തൂര് പോയേക്കോ പയ്യ ഇത്തിരി കഴിയുമ്പോ ഇതിന്റെ പരിസരത്ത് പോകുമ്പോ നോക്കിയോ മഴ പെയ്യും മഴ ഇവിടെ പെയ്യൂല കാരണം ഇത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട സദസ സമസ്തയുടെ നേതാക്കന്മാർ അള്ളാഹു അവരുടെ പേരിൽ ഷംസുലിമയുടെ പേരിലൊക്കെ ഫാത്തി ഹോദിയിട്ട് തുടങ്ങിയതാ പെയ്യൂല മക്കളെ അള്ളാഹു അയ്യമാൻ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമാറാകട്ടെ കായിയുടെ ചെറുപ്പക്കാര് അള്ളാഹു കടന്ന് ചെളി കൂരുന്ന ഫോട്ടോ കണ്ടു റോഡ് നേരെയൊക്കെ മക്കള് അവർക്കറിയാൻ പെയ്യൂലെന്ന് നമുക്ക് അയ്യമാൻ ഇല്ലാതെ പോയ നമുക്കായില്ലാതെ പോയത് ആ മക്കള് കിടന്നിട്ട് പഠിച്ചവനെ ഹത്തീബ് സ്ഥാദ് ഇതുവരെ ചിരിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു പച്ചവെള്ളം പോലുമില്ല കേൾക്കാമെന്നവർക്കൊക്കെ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ കഴിക്കുഴപ്പമില്ല ശരി ആ കുടിക്ക കുടിക്കാർക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം നൽകുമാറാകട്ടെ വേണ്ടേ വേണ്ടേ വേണേ വേണ്ടേ വേണ്ടേ സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം വേണോ എന്താ ആദ്യം അല്ല തിന്നാൻ തരുന്ന സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോ അള്ളാഹു ആദ്യം തിന്നാൻ തരുന്ന ഭക്ഷണം ഏതാ പരമനുഷന്മാരെ മന്തി ബിരിയാണി അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോ ആദ്യം തിന്നാൻ തരുന്ന എന്താ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം കഴിക്കാൻ തരുന്നത് മീനിന്റെ പൊരിച്ച കരള അള്ളാഹു വാങ്ങി തിന്നാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ എന്താ വേണ്ടേ വേണ്ടേ മീനിന്റെ കരളാണ് എനിക്ക് വേണ്ട സ്ഥാനില്ലേ മീനിന്റെ പൊരിച്ച കരള അള്ളാഹു വാങ്ങി തിന്നാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ വേണമെന്നുള്ളവരൊക്കെ കൈവക്ക് കിട്ടാനുള്ളൊരു വഴി പറയാ അള്ളാഹ് അടുക്കൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം കയ്യന്റെ പാനക്കാര് മുമ്പേ താഴ്ത്തി പൊക്കളെ വേണമെങ്കിൽ അള്ളാടെ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞെന്ന് ചെയ്യുവോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ മതി രാജന് വേണ്ട 
സിറാജിന് ആവശ്യമില്ല അതിനുള്ള കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടാനുള്ള ഒരു നല്ല കാര്യം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നിലനിർത്തം വാക്യം തരുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണോ വേണോ കൈവക്ക് വേണോന്നുള്ള അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഈമാൻ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ പറയണോ അവസാനം പറഞ്ഞാൽ മതി അവസാനം മതി കാരണം അവസാനം നന്നായാലും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂ ആദ്യം നന്നാകുന്നോ ആക്കിപത്ത് നന്നാകുമ്പോഴാ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുക പറ മൂന്ന് സ്വലാത്ത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരും പരസ്പരം ഒരു സലാം പറഞ്ഞു അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളിനോട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് എവിടെയാണ് വീട് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു സലാം പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെടും അള്ളാഹു ഈ മാതരുമാറാകട്ടെ പരിചയപ്പെടും വേണമെങ്കിൽ പരിചയപ്പെട്ട പൊതുബലം പറയാൻ പോവാം പരിചയപ്പെട്ടോ ഉപകാരപ്പെടും ഉപകാരപ്പെടും പരിചയപ്പെട്ട പരിചയപ്പെട്ട ഓ ഇതെന്തോ വല്ലാത്ത പരിചയപ്പെടലായി കുടുംബകാരി ഒന്ന് ചോദിക്കണ്ടോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിക്കും കാക്ക വീടവിട എത്ര മക്കളുണ്ട് പിള്ളേരല്ലോ കേട്ടോ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ഇരിക്കലിരിക്കല്ല ഇത് കേട്ടിട്ടിരിക്കും ഇത് കേട്ടിട്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ രണ്ട് മിനിറ്റ് നിൽക്കി ഒരുപാട് നേരം ഇരിക്കാനും പാടില്ല ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കാനും പാടില്ല നബിസല്ലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ പറയാ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചൊരു മനുഷ്യനെ കാണും അപ്പൊ അല്ല ചോദിക്കും നിനക്ക് എന്താ സന്തോഷം ഇല്ലാത്തത് അള്ളാഹു ചോദിക്കും നിനക്ക് എന്ത് സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത ഇവിടെ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ത് സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത അള്ളാഹുവേ എവിടെ വഴുതിനു പോയാലും എന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു വഴുതിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഓ നരകത്തിലാവുക എനിക്ക് എങ്ങനെ സന്തോഷം എന്താ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എനിക്കൊരു നല്ല കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ നരകത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ എങ്ങനെ അള്ളാഹ് സന്തോഷാവുക അള്ളാഹ് ചോദിക്കും നിനക്ക് അവൻ ഇത്ര ഇഷ്ടമാണ് എന്നാ പോയി പിടിച്ചിട്ട് വേണ പോയി വിളിച്ചിട്ട് വേണ്ട ചിലപ്പോ ഇന്ന് ഈ പരിചയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ചിലപ്പോ നാളെ നിനക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകാരായി നമ്മളെ പെടുത്തുവാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും അങ്ങനെയാണോ പറയണ്ടേ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി പരിപൂർണമായിട്ടും മടക്കിക്ക അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വർഗ ഞാൻ അങ്ങനെ നരകത്തിലായപ്പോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോവില്ലേ ഏഹ് കണ്ട പരിഗണിക്കണം കേട്ടോ അല്ലാതെ പരിചയം പോലെ കാണിക്കാതെ മുങ്ങിയേക്കരുത് അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പുറത്തു നിൽക്കണ ചങ്ങാതിമാരോട് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു കയറിയിരിക്കാൻ എന്നിട്ടും പുറത്തേക്ക് സാറിനോട് തല്ലാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ വയലിന്റെ സംസാരം പുറത്തു നിൽക്കണ ചങ്ങാതിമാരോട് പോലീസുകാർ പറയണ്ട ഒന്നകത്തേക്ക് കയറണം അവന്മാര് പുറത്തു തന്നെ നിൽക്കുക ഒന്ന് കയറിയിരിക്ക് അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പറചങ്ങാതി അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ ഇരിക്ക് രണ്ട് ആ ചങ്ങായി സംഘാടകർ എന്ത് ഈ കസേര പറക്കിട്ട് ആ നിക്കണ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് കൂടും ഈ കിടക്കണ കസേര പറക്കിട്ട് ആ നിക്കണ ചെറുപ്പക്കാർ ആ മൂളിലെങ്കിൽ മൂളിൽ എവിടെങ്കിലൊക്കെ പറക്കിട്ട് കൂടും എല്ലാരും ചെയ്യണം <laughs> ആഗ്രഹമില്ലാതെ <laughs> പോയാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാടാ ഈ മാം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് 
മണിയില്ലറപ്പെ വാങ്ങുവാന വീട് കൊതിയുണ്ട് വല്ല അതപ്പഴും മതിനോട് അതിലെ കുഞ്ഞൊരു വാസുതാമന്നാനെ അതു നിന്റെ പക്കൽ മാത്രമാഹന്നാനെ എടാവിട പാലിന്റെ അരിവി എന്തടാ കള്ളിന്റെ നദിയുണ്ടടാ മോനെ തേനിന്റെ പുഴയുണ്ടടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇടത്തും വലത്തും സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറിയങ്ങളുണ്ടടാ മോനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാ എങ്ങും പോകണ്ടടാ അത് നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരാറബിന്റെ സ്വർഗം നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലും അവസരമാമോനെ അവസരമാമോനെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് പറയുകയാണ് മത്സരിക്കണം മത്സരിക്കണം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പത്തേ പ്ലസ് വാങ്ങാനല്ല പടച്ചവനെ മത്സരിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ എന്തിനാണ് മത്സരിക്കേണ്ടത് നന്മ ചെയ്യാതെ പ്രവാചകന് സൊല്ലാഹ് വലിയ വസല്ലമാധങ്ങള് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മത്സരം നടന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ടുവാ സഹാബ ിന്റെ പ്രവാചകന് സതക്ക ചോദിച്ചപ്പോ സ്വഹാബികൾ മുഴുവനും തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് മസ്ജിദിൻ നിന്ന് സ്വഹാബത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു എന്താണോ വെള്ളം എടുത്തു കൊണ്ടുവരാ തുടങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അവിടുന്ന് ചിന്തിച്ചു അല്ല എന്നും ഒന്നാമനാകുന്നത് അബൂബക്കറാട് എന്നും ഒന്നാകനാകുന്നത് അബൂബക്കറാണ് എനിക്കൊരിക്കലെങ്കിലും വിജയിക്കണം തമ്പുരാന് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു തന്നു തന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ പകുതി എവിടെന്ന് മാറ്റുകയാട് സമ്പാദ്യത്തിന്റെ നേരെ പകുതിയെടുത്തു ഇടവിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഭാഗ്യവിന്റെ റസൂർ ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് വീട്ടിലുള്ളത് എന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ പകുതി ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കാത്തിരിക്കുകയാട് എല്ലാവരും വന്നു എല്ലാവരും വന്നു അരയാണ് കാത്തു നിൽക്കുന്നതെന്നറിയോ ഞങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുകയാട് പടച്ചവനെ സിദ്ധീകൃതങ്ങളെ നടന്നു വരുന്നു ാവുമരുതങ്ങൾ മുത്തിനബിയുടെ ചാരത്തേക്ക് കിടന്നു വന്നു ഭാഗ്യവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ എന്തോ അല്പം സാധനമുണ്ടല്ലോ അപൂപത്തിൽ തങ്ങൾ കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാട് അതുകാണ്ട് റസൂർ ചോദിക്കുന്നു അപൂപക്കര് എന്താണ് വീട്ടിലുള്ളത് എന്താണ് വീട്ടിലുള്ളത് അള്ളാഹുവും അവന്റെ പ്രവാചകന് മുണ്ടിനബിയെ അതല്ലാതെ എന്റെ വീടിന്റെ കത്തിനി ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉമർദങ്ങൾ തോറ്റുപോയി എന്ന ചരിത്രം പറയുമ്പോ മത്സരിക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയാ പൊന്നുപോലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാകട്ടെ 
يا للفلا موسيقى ترسلوتي <تصفيق> يا أبو دجانا رضي الله موسيقى <تصفيق> ولكن أولو 
ചാടി എഴുന്നു ചോദിച്ചേ ആ സ്വർഗത്തിലെ പത്തു മര എനിക്ക് തരുവോ ഇവന് വേണ്ട പത്തു മര ഞാൻ കൊടുക്കാം നബി പറഞ്ഞു ഞാൻ തരാം അബുബക്രിസ്ദീഖാൻ മനുഷ്യന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറമ്പി കൊണ്ടുപോയി എടാ വേണ്ട ഏതെന്നാണ് എണ്ണിയെടുത്തു തന്റെ ഈന്തപ്പന തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കിടക്കുന്ന പറമ്പി കിടക്കണ ഏത് ഈത്തപ്പന വേണം ഏത് വേണം പത്തെണ്ണം നീ എണ്ണിയെടുത്തോ കെട്ടി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പത്ത് മരം തന്നവന അള്ളാഹു ഈമാ നൽകിരിക്കുമാറാകട്ടെ അതാണ് മത്സരം അതാണ് മത്സരം അങ്ങനെയാകണം നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പടച്ചവനെ ആദ്യം എനിക്ക് ചെയ്യണം ആദ്യം എനിക്ക് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് മത്സരിക്ക് ഒരു നന്മ പറഞ്ഞ നമസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യമാകട്ടെ ഏത് കാര്യവും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഇദാ നൂദിയ ലിസ് സലാത്തി യൗമിൽ ജുമുഅ ഫസ്ഔ ഇലാ ദിക്രില്ലാ എന്ത് അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ജുമാ നമസ്കാരത്തിന്റെ മഹത്വ അറിയാത്ത ഏത് മഹലൂക്ക ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നേരത്തെ പള്ളി പോയവന് ഒട്ടകം ഇങ്ങനെ അറുത്തറുത്ത അവസാനം മൊട്ടവരെ എത്തും പള്ളി നേരത്തെ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് പൊതുവരം കൂടുതലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നേരത്തെ നേരത്തെ പോക വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നേരത്തെ പോകുന്നവന് ഒട്ടകം മുതൽ തുടങ്ങി തുടങ്ങി അവസാനം മൊട്ട വരെ കൊടുത്ത പതിവരം കിട്ടും നമുക്ക് മൊട്ടയുടെ തോടിന്റെ പതിവരും പോലും കിട്ടൂല അത് നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയി നിൽക്കും ഉസ്താദ് ആ മെമ്പറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഐക്കാമത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കയറാൻ കമ്മിറ്റിക്കാരിങ്ങനെ നിൽക്കുക മലക്കള് നിൽക്കണ പോലെ എല്ലാത്തിനും കയറ്റി വിടാം ഇവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കും എല്ലാവരും കയറ്റിയിട്ടോ ഓങ്കാറാവൂ ഓങ്ങനെ മലക്കല്ലേ സ്വർഗത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനല്ലേ കയറ്റി വിടാം ഇവൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കാൻ നിൽക്കാം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പോയി നേരത്തെ പോയ പൊതു എന്തെന്നറിയോ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പൊതുപുരം എന്റെ ചങ്ങായിമാരെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന പൊതുപുരം അറിയോ അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ എന്താ പൊതുപുരം വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോയി ജുമാ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഇരുപത് കൊല്ലം വിവാദത്ത് ചെയ്ത പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എത്ര കൊല്ലം പറഞ്ഞു മാതി നിന്റെ നാവ് കൊണ്ടൊന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു എത്ര കൊല്ലം കൊല്ലം ഇരുപത് കൊല്ലം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാതിരി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇരുപത് കൊല്ലം പോയിട്ട് ഒരു ദിവസത്തെ പതിവിലെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ അബുൽ ഖാസിം ജുനൈദുൽ ബാദാദി മഹാനവറുകൾ ഇതിങ്ങനെ വായിക്കുക ജുനീദുൽ ബാദാദി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്ക പടച്ചവനെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പള്ളിയിൽ പോയാൽ കിട്ടുന്ന പൊതുവിലെ ഇങ്ങനെ വായിക്ക അപ്പൊ തോന്നി അള്ളാഹുവെ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച പോയിട്ട് ഒന്നാമത് പള്ളി കയറിയ മനുഷ്യന്റെ പൊതുവിലെ എനിക്ക് വാങ്ങണം അതൊരു ആഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ ജുനീദുൽ ബാദാദി അള്ളാഹു താലു മഹാനവറുകൾ പിറ്റേ വെള്ളിയാഴ്ച നേരത്തെ പള്ളി പോയി അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് അന്ന് ഇത്തിരി നേരത്തെ പോയി ഒരു പത്ത് മണിയായപ്പോ പോയെന്ന് സങ്കല്പിക്ക പള്ളി പോയി അലഹമില്ല പള്ളിക്കകത്ത് പോയിരുന്നു നോക്കിയപ്പോ ആരെയും കാണുന്നില്ല പള്ളിക്കകത്ത് പോയിരുന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരാളെ പോലും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ വിചാരിച്ചു ഒന്നാമത് ഞാനായിരിക്കും വന്നത് അങ്ങനെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഥ സുബിക്കത്ത് അബുൽ ഖാസിം നിങ്ങളെക്കാലും ഇന്ന് പൊതുപുരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മുൻപന്തി പോയി അള്ളാണ് അപ്പൊ ആരാ പടച്ചവനെ അപ്പൊ എന്നെക്കാലും മുമ്പേ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരോ ഇന്നത്തെ പൊതുപുരം പോയി ഒന്നാമത്തെ പൊതുപുരം പോയി മഹാനവറുകൾ പടച്ചവൻ അങ്ങനെ ദുഃഖത്തോടെ ഇറങ്ങി പോയി പിറ്റേ വെള്ളിയാഴ്ച വിചാരിച്ചു ഈ വെള്ളിയാഴ്ച പോയത് പത്ത് മണിക്ക അന്ന് എട്ട് മണിക്ക് പോകാം എട്ടു മണിയായപ്പോ അന്ന് പള്ളിയിൽ പോയി അന്ന് പള്ളിയിൽ പോയി നോക്കുമ്പോഴും ആരും പള്ളിക്ക് കത്തില്ല മഹാനവറുകൾ ചിന്തിച്ചു പടച്ചവനെ ഇന്ന് ഞാനായിരിക്കും ആദ്യം വന്നത് അപ്പോഴും പറഞ്ഞു അത് സുബിക്ക തബിൽ ഖാസിം മഹാനവറുകളോട് പറഞ്ഞു ഇന്നും പ്രതിഫലം വേറെ ആള് കൊണ്ടുപോയി മഹാനവറുകൾക്ക് ദുഃഖമായി മൂന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച മഹാനവറുകൾ സുബഹിക്ക് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് പള്ളി നിറങ്ങിയില്ല സുബഹിക്ക് പള്ളിക്കകത്ത് പോയിട്ട് പള്ളി നിറങ്ങില്ല കാരണം എന്ത് ഇന്നെങ്കിലും എനിക്ക് വേണം ആ ഒട്ടക തറത്തു കൊടുത്ത പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് പോയിട്ട് മഹാനായ ജുനീദിൽ ബാദാദി തങ്ങളുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കകത്ത്
കൊണ്ടുപോയി ഇതങ്ങൾ അത്ഭുതമായി അള്ളാഹുവേ ആരാണ് തമ്പുരാനെ എന്നെ കാലം മുമ്പേ പള്ളിയിൽ വന്നത് ആരാണ് ഒരാളെ പോലും പള്ളിക്കകത്ത് കാണുന്നില്ല പിന്നെ ആരാ പടച്ചവര് എന്നെ കാലം മുമ്പേ പള്ളിയിൽ വന്ന് പ്രതിഫലം വാങ്ങിയ മനുഷ്യനാരാ ആനവൃകളതാ പള്ളിക്കകത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയത്ത് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പ്രതിഫലം കിട്ടിയ മനുഷ്യർ ആരെന്നറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പ്രതിഫലം കിട്ടിയ മനുഷ്യർ ആരെന്നറിയുമോ അറിയണമെങ്കിൽ ജുനീതങ്ങളെ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും അവസാനം പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചാറിയാ കാത്തു നൽകുകയാണ് പള്ളിയിൽ വന്ന പ്രതിഫലം കിട്ടിയ മനുഷ്യനാരാ ഏറ്റവും അവസാനം പോകുന്ന മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചാറിയാ മഹാനായ ജുനീത തങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചുമയുടെ സമയമായി ിൽ എന്നിട്ടും പടച്ചവനെ പള്ളിക്കകത്ത് ആളാ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ പാവപ്പെട്ടവന്റെ പരിശുദ്ധമായത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവനുണ്ടല്ലോ അവന്റെ ഹജ്ജല്ലേ വെള്ളിയാഴ്ച അവന്റെ ഹജ്ജന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ദിവസമല്ലേ ചുമാ ദിവസം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതാ ഇമാമ് കൈകെട്ടാ സമയമാകുമ്പോ ചാടിക്കകത്ത് പള്ളിക്കകത്ത് കയറിയിട്ട് അവസാനം ഇമാമ് സലാ വീട്ടിയിട്ട് ിൽ നിന്ന് ആമിയും പറയുന്ന യുവത്തവേ ചിന്തിച്ചു നോക്കടാ പുന്നുമോര് ചുമയ്ക്ക് പള്ളിയിൽ വന്നതാ സുബഹിക്ക് വന്നതാ അസറിന്റെ സമയമായി ചുമയ്ക്ക് പള്ളിയിൽ വന്നവർ തിരിച്ചിറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇറങ്ങി പോകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എല്ലാവരും പോയി അവസാനം ഇറങ്ങുന്നതാരെന്നറിയോ ഒരു പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനാ ഒരു പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനാ നടക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട പ്രായമുള്ള വാപ്പയുണ്ടല്ലോ ആഗുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ മഹാനായ ചുനീതുരു ബാഗാതി തങ്ങൾ ഓടുകയാട് ഓടി ചെന്നിട്ട് പ്രായമുള്ള മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ആശയിൽ അവിടുന്ന് ചോദിക്കുകയാ വാപ്പാളപ്പടാ ജുമായിക്ക് വന്നത് നിങ്ങളെപ്പോഴാണ് ജുമാ നിസ്കാരത്തിന് വന്നത് ഈ ജുമായിക്ക് പള്ളിയിൽ വന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സുബഹിക്ക് വന്നതാണ് ഞാൻ സുബഹിക്ക് വന്നതാണ് പക്ഷേ എന്നെക്കാലും പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്കാണ് വാപ്പാ നിങ്ങളെപ്പോഴാണ് വന്നത് എപ്പോഴാണ് വന്നത് അവിടുന്ന് പറയുകയാ സമയത്താണ് വന്നത് ചുമയുടെ സമയത്ത് ചുമയുടെ അവസാന സമയമുണ്ടല്ലോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് പിടിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ പള്ളിയിൽ വന്നത് പഠിച്ചവനെ ഏറ്റവും അവസാനം ചുമയ്ക്ക് വന്ന മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ആദ്യം വന്ന പ്രതിഫലം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം ഇറങ്ങിപ്പോയ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെപ്പോഴാ പള്ളി വന്ന നിങ്ങൾ എപ്പോഴാ പള്ളി വന്നു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാന സമയത്ത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ബാങ്ക് വിളിച്ച സമയം സമയം 
ജുമായ്ക്ക് ബാങ്ക് വിളിച്ചപ്പോഴേ ഈ മഹാം പള്ളി വാപ്പ പള്ളി വന്നേ പക്ഷേ പ്രതിഫലം ഒന്നാമത് വന്ന പ്രതിഫലം എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ പ്രതിഫലം നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ പറഞ്ഞേരട്ടെ പറഞ്ഞേരട്ടെ ആ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും അവസാനം വന്ന വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വന്ന പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ള കാരണം അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വാങ്ങ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഈ പ്രതിഫലം വാങ്ങാൻ മനസ്സുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക് എനിക്ക് വേണം ഉസ്താദ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഈ മാനത്തിൽ തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ചിന്തിക്ക ഉസ്താദ് ഏറ്റവും അവസാനം പോയാൽ മതി ആദ്യത്തെ പ്രതിഫലം കിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നേരത്തെ കാലത്തൊന്നും പോണ്ട ഏറ്റവും അവസാനം പോയിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം പോയ പ്രതിഫലം വാങ്ങണം അങ്ങനെ ലട്ട അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതിന് വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് മത്സരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് തമ്മിലടിക്കാനും ചിത്ത വിളിക്കാൻ ഒന്നും വേണ്ട മക്കള നല്ലതിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കണം നിന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് സമസ്തയുടെ ചെറുപ്പക്കാരോട് സ്നേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് നമുക്ക് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കണ്ട ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട ഒരാളുടെയും കുറ്റം പറയണ്ട നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ അത് കാണിച്ചെന്ന് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരുനാഥൻ അള്ളാഹുവെ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദൊക്കെ ഇന്ന് വരെ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യന് ജബ്ബാർ ഉസ്താദൊക്കെ ഇന്ന് വരെ ആരെയെങ്കിലും കിട്ടും ആരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സമസ്തക്കാര നിന്റെ ജീവിതപാട ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക നീ ഒരു സമസ്തക്കാരനാണെങ്കിൽ എസ് കെ എസ് എസ്എമ്മിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് വിക്കായിട്ട് മോനെ നീ ഒരു സമസ്തക്കാരനാ നീ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ നേതൃത്വം ഒരുപാട് മഹാന്മാരാ നിന്റെ ജീവിതമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകേണ്ടത് നീ അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കണ കണ്ടോ സമസ്തക്കാരനെ കണ്ടോ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടോ അത് പറയുമ്പോ അതൊരു അംഗീകാരമായി അതൊരു അലങ്കാരമായിട്ട് കാണും അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ ഒരുപാട് പേര് പത്ത് പതിമൂന്നെണ്ണം പോയി തൊണ്ണൂറാം വാർഷികത്തിന് ശേഷം പത്തി പതിമൂന്ന് മഹാന്മാരായി ഗുരുനാഥന്മാർ പോയി പോയപ്പോ എല്ലാരും പറഞ്ഞു വന്ന് പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വെറുതെ ഒന്നുമല്ല പോയത് ഓരോ ഓരോ നേതാക്കന്മാര് പോയപ്പോഴും ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് പോയപ്പോഴും പോയപ്പ പറഞ്ഞു തന്നു മിത്തബയിൽ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ ജനാസ കണ്ട ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഉസ്താദിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞവൻ പോലും കൊതിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ മരിക്കണോന്ന് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അത്ഭുതമാ സഹോദര ജീവിതത്തിൽ അതാ കൊതി തോന്നണം ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ പള്ളി പോയി ഉസ്താദിന്റെ പള്ളി പോയി രാത്രി ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോകുമ്പോ രണ്ട് മുത്തായി ഉസ്താദിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് ഖുറാൻ ഉദാ എന്താണ് വേണ്ട അബുദാബിയിൽ പോയ ജൈസാദ് പള്ളിയിൽ അവിടുത്തെ രാജാവിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പൈസ കൊടുത്തിട്ടിരുത്തി ഓദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനല്ല ജബാർ ഉസ്താദിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് എന്നപ്പോ അവിടെ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉസ്താന്റെ മക്കളൊന്നും അതാണ് ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു മുതൽ കൂട്ടൽ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ അതാണ് കാണിച്ചു തന്നത് അവരൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച വഴിയിലൂടെ പോയ രക്ഷപ്പെടാം അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാനും കുറ്റം പറയാനും നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് നമ്മുടെ ശൈലിയല്ല മോനെ മോനെ ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്ക് നിന്റെ ജീവിതമായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക നിന്നെ കണ്ടിട്ട് വേണം അവര് നമ്മളിലേക്ക് അടുത്തു വരാൻ അള്ളാഹു ഉമ്മത്തി നൈക്കം നൽകുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ പറ മനുഷ്യന്മാരെ നമ്മൾ അങ്ങനല്ല സമസ്തക്കാർ അങ്ങനല്ല ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു ഉമ്മത്തി നൈക്കം നൽകുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ പറ മനുഷ്യന്മാരെ കാരണം നാലു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശത്രുക്കൾ നമ്മളെ തല്ലാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കാം സമസ്ത ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാ സമസ്ത രണ്ടൊന്നും ഇല്ല സമസ്ത ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ കുടക്കീടിൽ അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ പുറകെ ഇമാമിലൂടെ സ്വർഗം വരെ ചെല്ലാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്നു മത്സരിക്ക് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബാങ്ക് വിളിച്ച പള്ളി പോകാൻ മഹാനായ സയ്യിദുന മരണത്തോടുമല്ലടിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ബോധം കെട്ടു വീണു ബോധം തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ആദ്യം ചോദിച്ചെന്തെന്നറിയോ നിസ്കാരം പൂർത്തീകരിച്ചു 
ഇമാമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചത് നിസ്കാരം പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് നിസ്കാരം അത് വല്ലാത്ത മഹത്വമാണ് അതൊരിക്കലും വിട്ടുകെടിയരുത് ഒരിക്കലും കളയരുത് എല്ലാവർക്കും വലിയ ടെൻഷൻ ആവുസ്താതെ എല്ലാം തകർന്നു കച്ചവടമൊക്കെ തകർന്നു ഉസ്താതെ എല്ലാം ഗൾഫിലും ഒന്നുമില്ല വീട്ടിലും ഒന്നുമില്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട് മുഴുവനും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി സഹോദര മരിക്കണ കാലം വരെ നിന്റെ വീട്ടിൽ പട്ടിണി ഉണ്ടാകില്ല ആരുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ സാക്ഷാൽ അംബാനിയുടെ വീട്ടിൽ പട്ടിണി ഉണ്ടായാലും ഈ നാട്ടിലെ ഒറ്റ വീടിന്റെ അകത്തും പട്ടിണി ഉണ്ടാകില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽകുമാറാകട്ടെ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ നിന്റെ വീട്ടിൽ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകും ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടണ്ട അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഒരുത്തന്റെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടാതെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ജീവിക്കണം അള്ളാഹു അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകണം വേണോ നാഗിലുള്ളവരൊക്കെ കൈവക്കിക്ക ഇവിടെ ചങ്ങാതി അംബാനിയല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ ഇനി അവന്റെ വീട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യം വന്നെന്ന് വിചാരിക്ക് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധമൊക്കെ ഉണ്ടായി ലോകം മുഴുവനും പട്ടിണിയായി എന്നാലും ഈ നാട്ടിലെ കബക്കയിലെ നിന്റെ കൂടിനകത്ത് നിനക്കും പെണ്ണും പിള്ളയ്ക്കും മക്കൾക്കും തിന്നാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ വേണോ 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 പറ വേണോ 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 ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താ മതി അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരേ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് ഒരു കാലത്തും പട്ടിണി ഉണ്ടാകില്ല അള്ളാഹു ഈ മന്ദരുമാറാകട്ടെ ചെയ്യോ ചെയ്യോ ഉറക്കെ പറ ഇൻഷാവെ ആരെല്ലാം ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇൻഷാ ഉറക്കെ പറയുന്നു മരിക്കുന്ന എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞു മരിക്കാ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഒന്നുകൂടെ ാഹു പറയുകയാണ് കപക്കയിലുള്ള ഈ പരിസരത്തുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ് ആരുടെ വീട്ടിൽ പട്ടിണി ഉണ്ടായാലും നിന്റെ വീട്ടിൽ പട്ടിണി ഇല്ല ആരുടെ വീട്ടിൽ പട്ടിണി ഉണ്ടായാലും നിന്റെ വീട്ടിൽ പട്ടിണി ഇല്ല അള്ളാഹുവേ നിനക്കും നിന്റെ ഭാര്യക്കും കടിക്കാൻ ഭക്ഷണം വേണോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നവരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ നമ്മ കൈ നീട്ടാതെ ഈ കൊക്കടയിലുള്ള ഓരോ വീടുകത്തും സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം വേണോ അനാലായ ഭക്ഷണം വേണോ അതിനുള്ള വഴി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനാ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാ സൂറത്ത് എടുത്തു ഓതി നോക്കടാ ചെറുപ്പക്കാർ ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല അതിന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു നന്മ ഏതെന്നറിയുമോ അതിനുള്ള ഏക വഴിയും നന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആ പറയുകയാട് അഹിലക്കിശ്വല അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചു നേരം അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കാ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ മക്കളും അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ച മരിക്കുന്ന കാലം വരെ നിന്റെ കുടുംബത്തിന് തിന്നാനുള്ള ഭക്ഷണം അള്ളാഹു തരുമെന്ന് അള്ളാഹന്റെ വിശുദ്ധ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ തിന്നാനുള്ള ഭക്ഷണം അള്ളാഹു തരും എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം നിസ്കരിക്കണം നിസ്കരിക്കാറുണ്ടോ നിസ്കരിക്കാറുണ്ടോ നിന്റെ കടയിൽ കച്ചവട ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് കൊട്ടാരം കച്ചവടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തേ മോനെ പള്ളി പോകാത്തെ ഉസ്താദെ ഞാൻ കടയിൽ പോകും പള്ളിയിലേക്ക് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കസ്റ്റമർ വന്ന എന്റെ കച്ചവടം നഷ്ടപ്പെടുവല്ലോ ഉസ്താദ് ശരിയല്ലേ ഞാൻ ആ പള്ളി പോകുന്ന സമയത്ത് ആള് വന്ന ആരുണ്ട് എന്റെ കട പൂട്ടിയിടാൻ പറ്റുമോ കച്ചവടം നഷ്ടപ്പെടുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പള്ളി പോയില്ല ഇപ്പൊ കടയിൽ കച്ചവടം ഉണ്ടോ ഈച്ചി അടിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ 
ഇപ്പൊ ഉണ്ടോടാ കച്ചോടം വീടിന്റെ അകത്ത് വല്ല ഉണ്ടോ അലമാരിക്കകത്ത് അടുക്കി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ <laughs> അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവർ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സമയം എന്തായി പതിനൊന്നര അള്ളാഹുവെ ഞാൻ എത്ര മണിക്ക് നിർത്താനാ പറഞ്ഞു പതിനൊന്നര കറക്റ്റ് സമയം മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിർത്താൻ നിർത്താൻ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവർ നമുക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി പള്ളി അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി ഈ നാട്ടിലെ പാപങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടോ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം ഇന്നത്തെ വഴതോടുകൂടി ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹുവേ നമുക്ക് എ സി പള്ളി വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അള്ളാഹുവേ വലിയ വലിയ മിനാരങ്ങളും കളറുന്ന കത്തിലൈറ്റുകളും ഇതൊന്നുമല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ ഈ പള്ളി നല്ലതുപോലെ പണിയുണ്ട് ഈ പള്ളിക്കകത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഈ പള്ളിയൊന്ന് തയ്യാറാക്കണ്ടേ മുസ്ലിമേ കണ്ടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ നടിക്കരുത് ഇത് കണ്ടിട്ടും കാണാത്തവരെ പോലെ നടക്കരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സതക്ക് കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ഗുരുനാഥം പറഞ്ഞു തന്നു അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ഇന്മിന് വർധനവ് നൽകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ൂപത്തുള്ള സർവ പള്ളികളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങളാണ് അത് പരിശുദ്ധമായ കാപാലയമാകട്ടെ ലോകത്തുള്ള സർവ പള്ളികളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങളാണ് ഈ ഭവനങ്ങൾ മുഴുവനും നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലാതയല്ല പോകുന്നത് വെറുതെയല്ല പോകുന്നത് ഈ പള്ളി നാളെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോ പള്ളിക്കകത്ത് ചിലരുണ്ടാകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാകുവലിഹിസ്ലമാതങ്ങൾ നിനക്ക് പോകാ കുതിയുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കല്ലോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ പറച്ചവനെ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അകത്ത് അവസ്ഥ നോക്ക് എത്ര മനോഹരമായ തേലുകളാട് പറച്ചവനെ നിന്റെ വീടിന്റെ മതിലിന്റെ വലിപ്പം നിനക്കറിയുമല്ലോ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ വില നിനക്കറിയുമല്ലോ നിന്റെ ചോയിലത്തിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഓരോന്നിന്റെയും വില നിനക്കറിയുമല്ലോ സഹോദര അവിടെയൊക്കെ നീ നൂറുകണക്കിന് ആയിരങ്ങൾ നീ ചെലവഴിക്കുമ്പോ ആയിരത്തിലൊരംശം നിനക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം ഞാൻ പറയാ അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം ഞാൻ പറയാ എന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ശരീരത്ത് സ്വർണമിടാത്ത ഒരു പെണ്ണ് പോലും ഈ സദസ്സിലില്ല ശരീരത്ത് സ്വർണമിടാത്ത ഒരു പെണ്ണും ഈ സദസ്സിലില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് ശരീരത്ത് കിടക്കുന്ന സ്വർണാഭരണമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ അള്ളാഹുവിന് ഭവനം പണിയാനാള് ചെറപ്പിന് വേണ്ടി ആൾക്കാർ ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും ഒന്ന് സുജൂത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പള്ളി കെട്ടാരാ അത് ചോരാ പാടില്ല മഴ പെയ്യുമ്പോ നിസ്കരിക്കുന്നവരുടെ തലയിലെ മുകളിൽ വെള്ളം വീടാ പാടില്ല നിസ്കരിക്കാ ജനങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ അവർക്ക് വെയിൽ കൊള്ളാതെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയാ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ ശരീരത്ത് കിടക്കുന്ന സ്വർണം ഊരി തരാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലെന്ന് പറയല്ലേ പൊന്നുമോള് ഇല്ലെന്ന് പറയല്ലേ പൊന്നുമോള് അവസാനം വന്നു കിടക്കേണ്ടത് ഈ പറമ്പിലാ ഈ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച പണിത നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്തല്ല നിന്റെ കബർ വെട്ടുന്നത് നിന്റെ കബർ കിടക്കുന്നത് ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിലാ 
കബറിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ജാരിയായ സദക്കയാരക്കൈ പള്ളിക്ക് കത്തുകേറി സുതൂത് ചെയ്താല് അതിലെ ഒരു വിഹിതം നിന്റെ കബറിലെത്തും മുന്ന് മോര് എന്ന് പറയരുത് എന്ന് പറയരുത് പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരാള് പോലും പറയരുത് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സർവരും പെയ്ത മഴ പോലും അള്ളാഹുകൃത്തിയ സദസ്സാമൊരു ഇതിനെക്കാലും ഒരടയാളെ പറയണ്ട ഇതിനെക്കാളും ഒരു തെളിവ് വേണ്ട പറച്ചവനെ ഇന്ന് വാന് നടക്കില്ല എന്ന് പലരും ചിന്തിച്ചു പോയി പലരും സന്തോഷിച്ചു പോയി പക്ഷേ ഇവിടെ നടക്കുമെന്ന് പടച്ചറപ്പ് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ ാണ് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ഇത് മത്സരിക്കേണ്ട സമയപാട് നാളെ ഈ പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന് സുരഗത്തിൽ പോകാറുള്ള മത്സരപാട് മുത്തിനബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു അറാബിയായ മനുഷ്യന് കിടന്നു വന്നു അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു ആ റസൂൽ അള്ളാഹിനബിയെ ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി നബിയോ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല നബിയോ ഇരിക്കുന്ന വസ്ത്രമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല നബിയോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് സതക്ക തോടിക്കുമ്പോ സൂരതന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് തല കുനിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് കാരണം വീടിന്റെ കത്തൊന്നുമില്ല വീടിന്റെ കത്തൊന്നുമില്ല ആഹ്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യ എന്റെ ഫാത്തിമയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോ പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമാ ബീബി റതിയല്ലാഹു താലാൻഹയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോ മനുഷ്യനദാ മുത്തിനബി പറഞ്ഞു വിട്ടതാണല്ലോ ഫാത്തിമാ ബീബി റതിയല്ലാഹു താലാൻഹയുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നു അവിടന്ന് സലാം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയുന്നു മോളെ ഫാത്തിമാ നിന്റെ വാപ്പ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് ഫാത്തിമാ ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി പച്ചവെള്ളവും കാരക്കയും തിന്നു കൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു അതിന് തീർന്നു പോയി ഫാത്തിമാ എനിക്കാണെങ്കിൽ പൊതയ്ക്കാനൊരു പൊതപ്പ് പോലുമില്ല ഫാത്തിമാ ഒന്നുമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവരാ ഫാത്തിമാ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പുന്നുമകളോട് പറയുമ്പോ ഫാത്തിമാ ബീബറിയല്ലാഹു തയ്യാറാറുക വീടിന്റെ കത്തി കയറിയിട്ട് തിരയുന്ന റബ്ബേ ഈ മനുഷ്യന് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ ഭക്ഷണമുണ്ടോ വീട് മുഴുവനും തിരഞ്ഞു നോക്കി കൊടുക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല പറച്ചവനെ എന്തെങ്കിലും പൈസ കൊടുത്ത് സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടോ നോക്കുമ്പോ അഞ്ചു നയാ പൈസ കയ്യിലില്ല അള്ളാഹുവേ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമല്ലോ വെറും കൈയോടെ ഈ മനുഷ്യനെ പറഞ്ഞു വിടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ വാപ്പ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണല്ലോ വീട് മുഴുവനും മരിച്ചു പറക്കി വീട് മുഴുവനും മരിച്ചു പറക്കി കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല അവസാനം നോക്കുമ്പോ പൊന്നാര മക്കളൊരു പൊതപ്പിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുകയാ തന്റെ പൊന്നാര മക്കള് അതാ ഒരു സൈഡ് തറയിൽ വിരിക്കും മറ സൈഡ് കൊണ്ടാണ് ഹസനും ഹുസൈനും പൊതച്ചു കിടക്കുന്നത് തന്റെ മക്കള് പൊതച്ചു കിടക്കുന്ന പൊതപ്പ് കണ്ടു ഉറങ്ങുന്ന മക്കളെ എടുത്ത് താഴെ കിടത്തിയിട്ട് ആ പുതപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാ ആ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു പൊതപ്പല്ല വേണ്ടത് പട്ടിണിയാണ് ഫാത്തിമ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു ഫാത്തിമ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നു മോളാണ് ഫാത്തിമ നിന്റെ കബള് പോലെയാ നിന്റെ ഉപ്പയുടെ കബളിരിക്കുന്നത് നിന്റെ കണ്ണു പോലെയാ നിന്റെ ഉപ്പയുടെ കണ്ണിരിക്കുന്നത് നീ വരുന്നത് കണ്ടാബി വരുന്നത് പോലെയാണ് ഫാത്തിമ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ായമുള്ള മനുഷ്യൻ വീടിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഫാത്തിമാ ബീബറതി അള്ളാഹു താലാർഗ വീടിന്റെ കത്ത് കയറി 
തന്റെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന് മരിക്കാൻ കിടന്ന സമയത്ത് സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ തന്റെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന ഒരു ചെറിയ മുത്തുമാല എടുത്തിട്ട് ഫാത്തിമ എന്ന് ചെറിയ പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണേ മോളെ എന്നെ ഓർമ്മ വരുമ്പോ നീ ഇത് എടുത്താ മതി നിനക്ക് മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോ ഈ മാല എടുത്ത് വെച്ച് ചുംബിച്ചാ മതി ഫാത്തിമ മരിക്കാ സമയത്ത് കൊടുത്ത മാലയാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാന സമയത്ത് ഉമ്മ കൊടുത്ത മാലയാട് പെങ്ങളെ എത്രയോ ദിവസം പട്ടിണി കിടന്നു മോളെ തിന്നാ ഭക്ഷണമില്ലാതെ തിന്നാ ഭക്ഷണമില്ലാതെ ും ഫാത്തിമ ബീബിയും രണ്ടു മക്കളും പട്ടിണി കടന്നു ചരിത്രം പറയുകയാ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വീടിന്റെ അകത്ത് കയറി ചെല്ലുമ്പോ തന്റെ പൊന്നാര മക്കള് വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് കരയുകയാണ് മുത്തിനബി പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ പാലു കൊടുക്ക് മുത്തിനബി പറഞ്ഞു പാലു കൊടുക്കു ഫാത്തിമ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പള്ളിക്കകത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഹസൻ കടന്ന് കരയുകയാണ് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ മക്കള് കടന്ന് കരയുകയാ നിസ്കാരം കടിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചുനക്കരുണ നൊന്തു പ്രസവിച്ച മക്കള് വിശന്ന് കടന്ന് കരയുമ്പോ നീ അവർക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ ഫാത്തിമയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കരയാൻ തുടങ്ങി തലയിങ്ങനെ മുട്ടിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഏങ്ങി ഏങ്ങി കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമാണ് എന്റെ ഫാത്തിമ എന്ന് പറഞ്ഞ മുത്തിനബി തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ മോളെ കരയുന്നത് നീ എന്റെ മക്കൾക്ക് പാല് കൊടുക്കാത്തത് വാപ്പാ എന്റെ മക്കൾക്ക് പാല് കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മാസങ്ങളായി ആഴ്ചകളായി എന്റെ മക്കൾക്ക് പാല് കൊടുക്കാൻ മാറിടമെടുത്ത് വായിൽ വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ എന്റെ മക്കള് പാല് ചുരത്തിയപ്പോ എന്റെ മാരടത്തിലെ പാല് വറ്റിയിട്ട് രക്തം വരുന്നു അപ്പാ ഒരു പെണ്ണു പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് തന്റെ മാരടത്തിലെ പാല് വറ്റിയിട്ട് രക്തം വരുന്നത് രീതിയിൽ ആ കുടുംബം പട്ടിണി കിടന്ന വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് കൈ നീട്ടിയപ്പോ ഉമ്മ തന്ന മാലയ്ക്ക് വിട വിലയില്ല ഉമ്മ തന്ന മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്ന മാലയല്ല അള്ളാന്റെ സ്വർഗം എനിക്ക് വേണമല്ലോ എനിക്ക് വേണമല്ലോ ആ സമയത്താണ് ഫാത്തിമ ഊരി കൊടുത്തതെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ നിന്റെ പള്ളിയുടെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് നിന്റെ മനസ്സനിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്നെ നന്നാക്കാൻ ആരക്കുണ്ടാ കഴിയാ നിനക്ക് മനസ്സ് തരാൻ ആരക്കുണ്ടാ കഴിയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള പിങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അള്ളാഹു പറയുകയാ നിനക്ക് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു കാണിച്ചു തരും ഈ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം ഇന്ന് ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ സതക്കയുടെ പ്രതിഫലം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു നിനക്ക് കാണിച്ചു തരും കണ്ടിട്ടില്ലേടാ മയ്യത്ത് കണ്ണ് തെള്ളിയിട്ടുണ്ട് മുഖം കറുത്തിട്ടുണ്ട് വായിലൂടെ പതയും നുരയും ഒലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മൃഗങ്ങൾ കിടന്ന് വലിക്കുന്നത് പോലെ വലിച്ചു വലിച്ച് കിടന്ന് കിടപ്പി കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയിട്ടും മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മയ്യത്ത് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ
അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ മരിക്കുമ്പോ ചിരിക്കണ്ടേടാ പുന്നോനെ പുഞ്ചിരി വേണ്ടേടാ ചെറുപ്പക്കാരാ മുഖത്തു പ്രകാശം വേണ്ടേടാ ചെറുപ്പക്കാരാ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രകാശം വന്നത് എങ്ങനെയാണ് പുഞ്ചിരി വന്നത് അത് സ്വർഗം കണ്ട സന്തോഷത്തിലാ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കണ്ട സന്തോഷത്തിലാ അതുകൊണ്ട് സംഘാടകർ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു പോവുക നിങ്ങളെ നിന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന മോതിരമുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ചെവിയിൽ കിടക്കുന്ന കമ്മലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന വടയുണ്ടല്ലോ പിന്നെ സ്വർഗമാ പെങ്ങളെ റബ്ബ് തരാമെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഊരിക്കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നിനക്ക് അള്ളാഹു തരും പെണ്ണ് ഇതിനെക്കാളും ഒരു നല്ല സദസ്സ് നിനക്ക് കിട്ടൂല വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ അള്ളാഹുവേ നീ അവർക്ക് നൽകണ അള്ളാ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു പോകും ആ പുറത്ത് നിക്കണ ചങ്ങാതിമാര് ഒന്നി സ്വർഗത്തി കേറുമോനെ ഇല് വീട്ടിൽ പോവാനെ ഏതെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ വാ ഇത്രയും നേരം അവിടെ ഇരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് അള്ളാഹിന്റെ മുന്നിൽ യാചിക്കാൻ പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ തൗബ ചെയ്യാൻ പോവാ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നീ കേറ് ഇല്ല ഉസ്താദ് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കൂ എന്ന് വെച്ചാ ചിലപ്പോ നാളെ മോനെ നീ പുറത്തായി പോകാൻ കാരണം അഹങ്കാരം അഹങ്കാരികൾ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹം ചെയ്തു ഒരുപാട് അനുഗ്രഹം ചെയ്തവരാ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ആ പള്ളിയുടെ ഗേറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഈ കേറുന്ന ഫ്രണ്ടിൽ എന്താ ചങ്ങായിമാരെ അവിടെ കുറച്ചു പേര് നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പതിനെന്താ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു വിഭാഗം അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഫരീഖും ഫിൽ ജന്ന ഇങ്ങോട്ട് ഫരീഖും ഫിൽ സാഹിർ അങ്ങോട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഇങ്ങോട്ട് സ്വർഗവാസികൾ ഇങ്ങോട്ട് വാ പോകേണ്ടവര് പോകട്ടെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവര് മാത്രം ആമിയും പറഞ്ഞാൽ മതി അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇറങ്ങിക്കോ എല്ലാരും പുറത്താരും നിക്കരുത് ആ നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് ഒന്നി നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തി കയറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ പള്ളി നിനക്ക് സ്വർഗത്തി പോകാനുള്ള വാഹനമാ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ആരെല്ലാം സഭക്ക കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് മുഴുവനും നാളെ ഈ പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന് സ്വർഗത്തി പോകാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു സഭക്ക ചോദിക്കാൻ പോകാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഒരു രൂപയാണെങ്കിലും അത് നൽകിയിട്ട് പോകണം 
നിങ്ങൾ ഈ ലക്ഷങ്ങൾ തരണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് അതൊരൽപ്പമാണെങ്കിലും തന്നിട്ട് വേണം പോകാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം മരിക്കുമ്പോ കാണാം സ്വർഗം മരിക്കുന്ന സമയസ്വല്ലാഹുവിനൊക്കെ കാണിച്ചതിനും എന്തിനാടാ കരയുന്നത് എന്തിനാടാ ചെറുപ്പക്കാരാ കടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് നോക്കടാ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി നീ കൊടുത്ത ആ ചെറിയ സതക്കയുണ്ടല്ലോ ആ സതക്കയ്ക്ക് പകരം അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം സ്വർഗം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരികയാണ് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയോ ശരീരത്ത് കടന്ന് സ്വർണാഭരണ മൂരിക്കൊടുത്ത പെങ്ങള് എന്റെ അടുക്കൽ ഒരുപാട് സ്വർണമിട്ട പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാര് പോലും ഇരിക്കുമ്പോ ബാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോ തരാ മനസ്സില്ലാത്ത പെങ്ങള് ബാഹു തരുന്ന ഒരു പ്രതിഫലം കൂടെ പറയട്ടെ നിന്നെ മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ളത്തുണിയിൽ പുതിയുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും എത്ര വിലപ്പെട്ടതായ വസ്ത്രമാണെങ്കിലും വീടാണെങ്കിലും സ്വർണമാണെങ്കിലും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു അവസാനം നിന്നെ പുതിയുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് മൂക്കിന്റെ ദ്വാരം പഞ്ഞി കൊണ്ടടയ്ക്കുന്നേണ്ടവർ കണ്ടോ ഇതാ പുതിയുന്നേ മയത്തു കട്ടിൽ തോളിലേക്കുയരുന്നേ പുരയ്ക്കുള്ളിലപ്പോൾ രോദനം ഉയരുന്നേ അരുമക്കിടാങ്ങൾ വാപ്പയെ വിളിക്കുന്നേ അതിനുത്തരം നൽകാതെ നീ കിടക്കുന്നേ ഞാൻ എത്ര വലിയവനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ സമ്പന്നനാണെങ്കിലും മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ളത്തുണിയും ഒരത്തറും ഒരത്തറും അള്ളാഹുവേ കുറച്ചു പഞ്ഞിയുമല്ലാതെ ഒന്നും നിനക്കുണ്ടാകില്ലടാ നിന്റെ വാപ്പ സർവതും നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയത് നിനക്ക് സുഖിക്കാനല്ല നാളെ നീയും ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടവനാണെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയട്ടാ വാപ്പ പോയത് അതുകൊണ്ട് സഹോദര ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോ അല്ല തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം സ്വർഗം കണ്ടു മരിക്ക ഈ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രൂപയ്ക്ക് പകരമല്ലാകു നിനക്ക് സ്വർഗം കാണിച്ചു രണ്ട് പുഴുത്ത് നാറില്ലടാ നിന്റെ ശരീരം അള്ളാഹുവേ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് മൂന്നിന്റെ പലകയെടുത്ത കണ്ണിവിടെ എത്തും കണ്ണിങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും നിന്റെ ചുണ്ടു മണ്ണ് തിന്നിട്ടുണ്ടാകും അള്ളാഹുവേ ഏഴ് കഴിഞ്ഞ വയറിങ്ങനെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി എടാ പുഴുത്ത് നാറുവടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സതക്ക കൊടുത്ത നിന്നെ മണ്ണ് തിന്നൂല നിന്നെ പുഴുത്ത് നാറൂല അതുകൊണ്ട് ശരീരത്ത് കിടന്ന സ്വർണമൂരി കൊടുക്കുന്ന പെങ്ങളുടെ ശരീരം മണ്ണു തിന്നൂല കബറിന്റെ അകത്ത് പുഴുത്തു നാറാതെ കിടക്കും മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലമെന്ത് ഇത് നിന്റെ വാഹനമാടാ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട വാഹനമാണ് ഈ പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന് നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ അള്ളാഹു അവസരം തരും നോക്കി വെച്ചോ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാ നൽകണേ തമ്പുരാനേ അതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് എപ്പോഴെവിടെ വെച്ചാ നേരം വെളുപ്പിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലല്ലോ മോനെ നിന്നെ പോലെ നടന്ന എത്രയോ പേര് അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ പരിസരത്തല്ലേടാ ചെറുപ്പക്കാരാ വിവാഹം വിളിക്കാൻ പോയ ചെറുപ്പക്കാർ എവിടെ പോയടാ മോനെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച് തന്റെ വിവാഹ ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരെ കല്യാണം വിളി കല്യ വിവാഹം വിളിക്കാൻ പോയ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ നാറടി മണ്ണിന്റെ കത്താ ഈ സുള്ളിയത്തിന്റെ പരിസരത്തല്ലേ അള്ളാഹു ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാഴ്ച പോയത് ഇതൊക്കെ നിനക്കും പാടവാടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് ഉപകാരപ്പെടണം ആറടി മണ്ണിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തെങ്കിലും വേണം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ 
നിങ്ങളിൽ ആർക്കാ കഴിയുക നിങ്ങൾ ഇന്നോ നാളെയോ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതിന്റെ പണി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദേ അള്ളാഹു എനിക്ക് ആയുസ് തന്നാൽ പടച്ച റബ്ബനിക്ക് ആയുസ് തന്നാ ഉസ്താദേ ഞാനുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഒരു ചാക്ക് സിമിന്റ് എങ്കിൽ ഒരു ചാക്ക് സിമിന്റ് റബ്ബേ എനിക്ക് അള്ളാഹു ആയുസ് തന്നാ ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാം അള്ളാഹു ഈമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എത്ര ചാക്ക് സിമിന്റ് വേണം ഉസ്താദ് എത്ര ചാക്ക് സിമിന്റ് വേണം ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മുന്നൂറ്റി അൻപത് ചാക്ക് സിമിന്റ് വേണം ഇൻഷാല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അലഹമുലാഹുവേ പടച്ചവനെ നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവേ തന്റെ ബിസിനസ് അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മനുഷ്യന് നീ അതിന്റെ പ്രതിഫലം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അൻപത് ചാക്ക് സിമിന്റ് ആയിഷാ ഇനി ആരാ ഉള്ളത് ഞാൻ പറയൂല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് പത്തെങ്കിൽ പത്ത് ഇരുപതെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ തമ്പുരാര് എന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് ഉമ്മയ്ക്കും ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ തന്റെ കച്ചവടത്തിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാര് അള്ളാഹുവേ മൂന്ന് മക്കളാണ് സാലിഹീകളായ മക്കളാക്കണേ അള്ളാഹ് കാണാൻ കുതിക്കുന്ന വാപ്പയാട് അള്ളാഹുവേ ഹാഫിലിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ യത്തിയുമായ പുന്നുമോളാണ് തമ്പുരാനെ റബ്ബേ ആ സഹോദരിയുടെ ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും സഹോദരിയുടെയും മണ്ണിറനീ മണിയറയാക്കണ അല്ലാ കുടുംബത്തെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റബ്ബേ കയറും വറുക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ സുഹൃത്താണ് അൽഹംദുലില്ല അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൂട്ടുകാരാക്കി തരുമാറാകട്ടെ 180 ചാക്ക് സിമിന്റ് കുലൂത്ത് കുബീർ ഇനി ആരാ ഉള്ളത് ാമസിക്കാതെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാം നീ എത്ത് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ൂറ്റി <laughs> 
موسیقی 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 لطیفہ حاجی مطبع وری لکشتی وری روبا الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ محمد کرنا کرلا یا پڑا چمنے جبار استاد اندہ ناٹگار نان لطیف انہ سہودر اولی لکشتی اولی روب پڑھ لکی بینڈ تم دری کن تم دلار رب یہ دنگل مارگ مایا روگت اندہ انوکلا بنی سند شدید تلن دنگل یہ صدق ایڈا برکت بند کری چکل یعنی اللہ آدت مری کل اللہ دنیا بلت نرگ پی کل اللہ حاجی مصطفیٰ انبدنا ایرتی وریوب صلی اللہ علیہ محمد کرن کرل پڑج بنے مصطفیٰ جنہ سہود رہے پڑج بنے انبدنا ایرتی وریوب صلی اللہ علیہ وسلم 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 الحمدللہ قلوتکم بیر 
ലത്തീഫ് ചേർമ്പാടി അൽഹംദുലില്ലാ തൻ്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ അൽഹംദുലില്ലാ 80000 രൂപ കുലൂത്ത കുബീർ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കാലി കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന നിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ പരലോകം നിന്നെ കൊണ്ട് നിക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തു മാറാകട്ടെ അൽഹംദുലില്ലാ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാ ലത്തീഫ് എന്ന പുന്നമോ പടച്ചവനെ ഉപ്പയ്ക്ക് പകരമാവില്ല എങ്കിലും പടച്ചവനെ ഉപ്പാരമല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന പുന്നമോനാണ് പടച്ചവനെ ആ ഉപ്പാട കയ്യിൽ പിടിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാലോ ഉപ്പായ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അള്ളാ കൊക്കടയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് തന്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പാട കബറണം വിശാലമാകാൻ മുപ്പതിനായിരത്തി ഒരു രൂപ കുലൂത്ത കുബീർ അള്ളാഹു ഉപ്പാട മണ്ണറ മണീറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ കബറു വിശാലമാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിന്റെ അകത്ത് ഇന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ മോനയും കാത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിൽ കാത്തു നിൽക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഹൈറും പറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ാഹുദേഹത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിന് പകരം നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ മക്കൾ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നീ കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ മുപ്പതിനായിരം രൂപ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറ എന്താ പേര് ഇക്കുബാൽ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഇക്കുബാൽ എന്ന പൊന്നുമോൻ അള്ളാഹു സ്വർഗം നിർബന്ധമാക്കുമാറാകട്ടെ നരകം നീ ഹരാമാക്കണേ പടച്ചവന് അള്ളാഹുവെ ആ പൊന്നുമോന് നല്ല ഭാവി നല്ല ജീവിതം നീ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി ഒന്നര മാസമായി ഒന്നര വർഷമായി രോഗിയായി കിടക്കുന്ന നെലഞ്ഞ മരണപ്പെട്ടു പോയ തന്റെ ഉപ്പ മൂന്ന് ദിവസമേ ആയുള്ളൂ അള്ളാഹുവെ അടച്ചവനെ ഒരാഴ്ച ഇല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് തിന്നാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയം അൻപതിനായിരം രൂപ അള്ളാഹുവെ ആ ഉപ്പയുടെ ശരീരം മണ്ണ് തിന്നല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ റബ്ബേ നീ ആ ശരീരം സൂക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ എന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി തന്ന മക്കളാണ് റബ്ബേ ആ ഉപ്പയുടെ കബറിന്റെ അകത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആ കബറ് വിശാലമാക്കണേ അള്ളാഹ് ആ ഉപ്പ കബറി കിടന്നിട്ട് ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരി ാകട്ടെ അതുപോലെ അബ്ദുൽ ഖാദർ അബ്ദുൽ ഖാദർ ബുറാഖ് ബുറാഖ് വാഹന നൂറ് ചാക്ക് സിമിന്റ് കുലൂത്ത് കുബീർ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ സിറാത്ത് എന്ന പാലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ബുറാക്കിനെക്കാളും സ്പീഡിൽ അള്ളാഹുവെ നീ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ കണ്ണ് ചിമ്മി തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആ സഹോദരനെ നീ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ് മരിക്കുമ്പോ നീ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ തന്റെ ഉപ്പയുടെ ക്യാൻസർ രോഗം മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഹക്കീം എന്ന സഹോദരൻ തന്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ അള്ളാഹുവെ ആ ഉപ്പയ്ക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ സമാധാനം കൊടുക്കണ തമ്പുരാനെ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ ആ ചെങ്ങായിയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഓടിച്ചാടി നടന്നതാണ് പതിനയ്യായിരം രൂപ ഹക്കീം അള്ളാഹു അവനെ സ്വർഗവാസികൾ കൊടുത്തു മാറാകട്ടെ ഹൈറും പറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ മുഹാദ് മുഹമ്മദ് സഫുവാൻ അയ്യായിരം രൂപ കൊക്കടപ്പാട വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാ അഷ്കർ അലി തങ്ങൾ പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നമ്മുടെ ചെങ്ങായി ഗൾഫില് ദുബൈയിലുള്ള അലഹമുല്ല അഷ്കർ അതല്ലേ ഡിസംബർ ഒന്നിന് ഇവിടെ പോകലല്ലേ എവിടാണത് ആ പറലടക്കെ നല്ല പരിചയത്തിക്കുമാറാകട്ടെ തങ്ങള് ബദ്രീങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ബദ്രീങ്ങളുടെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹൈറും പറക്കത്തു ആ മുഖത്തെ പുഞ്ചിരി അള്ളാഹു മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നിലനിർത്തുമാറാകട്ടെ തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണ തമ്പുരാ കഴിഞ്ഞില്ല 
തന്റെ സഹോദരൻ സുഖമില്ല അള്ളാഹു സദക്കയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഷിഫ കൊടുക്കും മാറാകട്ടെ ഷെരീഫ് എന്ന സഹോദരൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചാക്ക് സിമെന്റ് അലഹമില്ല എന്തിനാ അപ്പോ നാനൂറ് ചാക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ സിമെന്റ് ശരി ഇരിക്കട്ടെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു വർക്കത്തെയും മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹൈറും വർക്കത്തെ നൽകും മാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ആ മദീപ നിസാം പുത്തൂർ പത്ത് ചാക്ക് അപ്പം നാനൂറായി മതി മതി ഈ നൂറ് ചാക്കിന്റെ പൈസ എടുത്ത് മണല് വാങ്ങിയാൽ മതി അലഹമില്ല അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ഈ മാറാകട്ടെ എന്റെ 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 മകൻ മകൻ പതിനാല് വയസ്സേ ഉള്ളൂ സാധാ കാണാനില്ല എന്റെ മോനെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഗുബാല ആ ഉമ്മയുടെ പ്രയാസം അള്ളാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ കുഞ്ഞിനെ റബ്ബെ നീ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ റഹ്മാന ആ കുടുംബത്തിന് നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണ റഹ്മാന അലഹമുല്ല കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ പിരിവ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ അലഹമില്ല ഒരു സഹോദരൻ തന്റെ പ്രസവ പ്രസവ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു കുഞ്ഞ് പെങ്ങൾ പ്രസവിച്ചു കുഞ്ഞിന് കാലിനെന്തോ സ്വാധീന കുറവ് ഉമ്മയ്ക്ക് കാലിന്റെ സ്വാധീന കുറവ് അള്ളാഹുവെ ഷിഫയാകാൻ വേണ്ടി അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ അള്ളാഹ് നീ ഷിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആ സഹോദരിക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ പഴയ ആരോഗ്യം നീ തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ തുമ്പുരാനെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആരാണ് മഷ്ഹൂദ് കോൽപേ അയ്യായിരം രൂപ ആദിൽ ആദിൽ അയ്യായിരം രൂപ ഷാഹിൽ രണ്ടായിരം രൂപ മതി ഇസ്മായിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അലഹമില്ല മതിയിപ്പ എന്റെ കാല് വേദന എടുക്കണ എല്ലാരും മൂന്ന് ചരിത്രം കേട്ടപ്പോ സാദേകന്റെ അടുക്കൽ ഒരുപാട് സ്വർണമിട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോ അവരാരും കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവെ തന്റെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന ഒരു മാല അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സ്വതക്ക ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതേത് ശരീരത്ത് കിടന്നോ ആ ശരീരം നീ നരകത്തിന് ഹറാമാക്കണേ അല്ലോ സ്വർഗം ഗുജൂബാക്കണേ അല്ലോ സ്വർഗം ഗുജൂബാക്കണേ അല്ലോ സ്വർണമൂരിയ പെണ്ണിന്റെ മയ്യത്ത് കാണുമ്പോ ഈ നാട്ടുകാര് കൊതിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഈ നാട്ടുകാര് കൊതിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ തന്റെ ചെറിയിൽ കിടന്ന ഒരു കമ്മലുറപ്പേ നിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവേ ദൂരി തന്നെ ഉമ്മയ നീ മറക്കല്ല പടച്ചവരെ അവരുടെ മരണവേദന കുറച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ മരണവേദന കുറച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ സ്വർഗം കൊണ്ട് ഭരിക്കാറുള്ള ഭാഗം കൊടുക്കണേ അല്ലോ മാരകമായ രൂപത്തിന്റെ അടുക്കള സഹോദരികളെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സഭയുടെ വഴക്കത്തുകൊണ്ട് കഴിച്ചു കളയണേ അല്ലോ ശരീരത്ത് കിടന്ന സ്വർണമോദിരം അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കല്ലേ ഉസ്താദ് അവസാനം വന്ന് കിടക്കുന്നത് ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിലല്ലേ ഉസ്താദ് ആ കബറിന്റെ കത്ത് വെളിച്ചമാക ആ കബറിന്റെ കത്തൊരു പ്രകാശമാക ഞ്ഞളുടെ മനസ്സിന്റെ മുറാദ് നീ സാധിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ മണിയറയാക്കണേ അല്ലോ ഏത് ശരീരത്ത് കിടന്നു അത് നീ അറുത്തു മുറിക്കല്ല റബ്ബേ അതുവേ കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ കൊടുക്കല്ല അല്ലാഹ്മനീ സ്വർണമോദിരമൂരിത്തന്ന പെങ്ങളു ആരോട് പറയാത്ത എന്തോ ഒരാഗ്രഹം മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പെങ്ങളാട നടക്കല്ല അല്ലാത്ത നൽകണ അല്ലാതിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധമായ കാലാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് ജനങ്ങൾ തൗപ ചെയ്യാറുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഏത് ശരീരത്ത് കിടന്നോ 
പോസ്റ്റ്മാർട്ടം ചെയ്യുന്നവര് മരണം കൊടുക്കല്ലേ അല്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു മരിക്കാ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാത് ഏത് ശരീരത്തിൽ കടന്നോ ദുനിയാവിന് രണ്ട് സുരഗമുണ്ട് ഒരു സുരഗത്തിൽ നിന്ന് മോചിതമൂരിയവനാട് രണ്ടാമത്തെ സുരഗമൊന്നും മധുരത്താണ് ഉറപ്പേ ആ പുണ്യ പിന്നണ നീ അവിടെ എത്തിക്കണേ അല്ലാടെ ചാരത്തിൽ നിന്നിട്ട് പറയാറുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാര് പടച്ചവനെ കമ്മൽ തന്നിരിക്കുകയാര് എന്തിനെന്നറിയുമോ തന്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞും ഹാഫിലാകാരാഹുവേ ഖുർആാനിന്റെ തണലിൽ നീ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ആ പുണ്യമോന് പഠിക്കാറുള്ള ആഗ്രഹം കൊടുക്കണേ അല്ലാതിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന പദവി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഒരു ജോലി കമ്മലുറപ്പേ എന്തിനാണ് പടച്ചവര് ഇതെന്തിനാ ഗുരുത്തുന്നതെന്നറിയോ ഉറപ്പേ മരിക്കുമ്പ സ്വർഗം കാണാ വെള്ളിയാളി ചരാബില് എന്ന് പറഞ്ഞു മരിക്ക പെങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമാ കൊടുക്കണേ അല്ലാതക്ക അതിനൊരു സ്വഭാവക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് സംഘാടകർ പോയാൽ ഇനി ഉരുത്തരും സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയാൽ ഇൻഷാല്ല ആയിരം രൂപ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഞാൻ പിടിക്കണം എന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു ആരായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് ജമാഅത്തിന്റെ മുസ്തവായില്ലേ ഷാല്ല പോണ്ടെ സ്വർഗത്തി ഷാല്ല അലഹമില്ല സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സാ എന്താ മുസ്തവാക്ക അപ്പൊ മുസ്തവാക്ക മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ നല്ല സംഖ്യ കുലൂത്ത കുമിയ പാസാക്കല്ലേ ആ മുഖത്ത് കണ്ട ചിരി അള്ളാഹു മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാർ തന്റെ ഉപ്പാനെ ഉമ്മാനെ സ്വർഗത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന മകനായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ പള്ളിയോടുള്ള ഹുറുമത്ത് പാലിച്ച് ഈ പള്ളി അള്ളാഹുവെ പരിപാലിച്ച് നാളെ അറസിന്റെ താഴെ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നീ പെടുത്തനെ തുമ്പുരാനെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാരുടെ എഴുതാതെ സ്വന്തം ഒന്ന് എഴുതണ്ടേ ഞാൻ അങ്ങനല്ലപ്പ നിങ്ങൾ പറയ അത് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും പ്രസിഡന്റ് മൂവായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് നിങ്ങളോ അലഹമില്ല അത് തന്നെ ആരും കൂടെ താഴം വേണ്ട മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ അള്ളാഹുബെ മരിക്കുമ്പോ ഇതേ ശബ്ദത്തിൽ ഇലാഹയില്ല പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണം അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ കുടുംബത്തെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാഹ് നിന്റെ കാവല് നൽകണേ അള്ളാഹ് വറക്കത്ത് നൽകണേ തുമ്പുരാൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ സ്വർണത്തിന് എന്താ പറയാ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ വേണം സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് സംഘാടകർ പോകുക ഒരു മോതിരം കൊണ്ടുവരണം ഉസ്താദെ മരിക്കുമ്പോ സ്വർഗം കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാൻ ഒരു മോതിരം വേണം ഒന്ന് പോയിട്ട് ഊരി വാങ്ങിട്ട് വാ അള്ളാഹു പറക്കത്തി മാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ആരാ ആ സെക്രട്ടറി സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ അബ്ദുൾ റഷീദ് അബ്ദുൾ ഇങ്ങനെ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് ഉസ്താദ് പൈസ ഉള്ള ആളാണ് നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉള്ള ആളാണ് ആ പള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറി കൺഷാ അള്ള ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് സെക്രട്ടറിക്ക് ഉള്ളത് എട്ടാം ഷാഹ്മുദ്വാ ചെയ്യാം സമയം ഒരുപാട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച വീട്ടിലെ കാക്ക ആ അല്ല ഇസ്മായിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ഇസ്മായിലൊക്കെ ചിരിക്കാം ഇസ്മായിലൊക്കെ ചിരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴല്ല ഹമീദ് ഹമീദ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇസ്മായിൽ പോണ്ടെ വീടിന്റെ പണിയൊക്കെ എളുപ്പം തീരണ്ടേ അലഹമില്ല തന്റെ മക്കളുടെ കല്യാണം മകൾ അലഹമില്ല അള്ളാഹു മക്കൾക്ക് നല്ല ജീവിതം നൽകുമാറാകട്ടെ ഹൈറും പറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ മിനാരെ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി പിടിയാൻ പാടില്ല എങ്കിലും പറക്കത്തിന് ഒരു ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ 
ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ആ കുഞ്ഞിന് അള്ളാഹു ആഫികത്തിൻ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാ മുസ്തഫ ആത്തൂര് അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു ഇവിടെ സ്വന നീ ഉമ്മയെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന മകന അമ്മയുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സ്വർഗം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ എസ് കെ എസ് വിഖായ പ്രത്യേക ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സമിതി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട മക്കളാ അള്ളാഹുരൊക്കെ സ്വർഗാവകാശികളിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ മോതിരം വന്നില്ലല്ലോ പോയില്ലേ സംഘാടകരായിരുന്നോട്ടെ കാല് നല്ല വേന നിങ്ങക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരിക്കാം നിങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നെന്ന് പറയുന്നു കയ്യില് തരാനൊന്നുമില്ല ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ തരാൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ കയ്യിൽ കിടന്ന വാച്ച് ഉരുപ്പ ഒരു കൊടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗത്തിന് അള്ളാഹു ശുഭ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആഫിയത്തിന് ദീർഘായുസം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല മരണം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഖൈറും പറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ അവർക്കൊക്കെ നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണ പടച്ചവനെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളിൽ പെടുത്തനേത്തും പുരാന് ശരി കാലുവേന എടുക്കണം നിങ്ങളെ നിർത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല അലഹമില്ല പന്ത്രണ്ടരയായി എനിക്കാണെ നാളെ പാലക്കാട പരിപാടി ഇനി പോയിട്ട് വേണം രാവിലെ പോകാൻ ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് കയറിയതാ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാ തന്റെ മാതാ കബർ വിശാലമാകാൻ അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം നടക്കാൻ അള്ളാഹു എല്ലാം സാധിച്ചു പിടി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ അള്ളാഹു മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാ അതുപോലെ തന്നെ അഷറഫ് വരുത്തിപ്പാട് അയ്യായിരം രൂപ തന്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന മോതിര ഊരി തന്ന് പടച്ചവനെ ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കാൻ നീ ബാക്കി കൊടുക്കണ പടച്ചു അഷറഫ് വരുത്തിപ്പാടി അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ തീർന്നില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ഒക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കും എന്നോട് പിണക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ പള്ളിയിലെ ഹത്തീബ് ഇസ്മായിൽ ഇസ്ലാദ് അലഹമില്ല ആയിരത്തി ഒന്ന് രൂപ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഹറവിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തു മാറാകട്ടെ പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ തന്റെ കുടുംബത്തിന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബർ വിശാലമാകാം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരൻ ഞാനിപ്പോ ഏത് പറയും എല്ലാം കൂടെ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളി പോയ പ്രതിഫലം വേണം ഉമ്മ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കാനുള്ള കാര്യം പറയണം വിമുത്തി നബിയെ സ്വപ്നം കാണാനുള്ള ആയത്ത് പഠിക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടെ താങ്ങോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കേട്ടിട്ട് കളഞ്ഞ അടി കൂടുതല കേട്ടത് ചെയ്ത രക്ഷയാ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തു മാറാകട്ടെ അപ്പൊ അത്യാവശ്യം വെള്ളിയാഴ്ച നേരത്തെ പള്ളി പോയ പ്രതിഫലം വാങ്ങണം അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ആറ് കാര്യം പറയാന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ സമയം 
എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഇതിന്റെ ബാക്കി ജനുവരി പതിനെട്ടാം ജനുവരി പതിനെട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് വലിയ ദൂരമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം അള്ളാഹു ആയുസ് നൽകും മാറാകട്ടെ എന്നോട് എല്ലാവർക്കും ചിലർക്കൊക്കെ ദേഷ്യം ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം മംഗലാപുരത്തുനിന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല പതിനെട്ടാം തീയതി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി മലയാളം പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തുള്ളൂ ആ ഡിസംബർ ഒന്നിന് പറഞ്ഞടക്കയിൽ എനിക്കിത് വായിക്കാറില്ല എല്ലാരും പങ്കെടുക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ തസ്സിലും പരുത്തിൽ പാടി അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഡേറ്റ് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം ഒരു പതിനഞ്ച് കോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് വരും എല്ലാം മംഗലാപുരത്തുനിന്ന് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല സത്യമായിട്ട് എല്ലാരും പറയുന്നത് ഒരു കൊല്ലമായി രണ്ടു കൊല്ലമായി മൂന്ന് കൊല്ലം എനിക്ക് മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ അറിയില്ല ഞാൻ പറയും എന്ന അർത്ഥം മനസ്സിലായിക്കോ അപ്പൊ പിന്നെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്ക് ഏജന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏജന്റ് അവനെ ഞാൻ എന്റെ കൈ കിട്ടിയ എനിക്ക് സത്യങ്ങൾ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാറ് എന്റെ ഡേറ്റ് മേടിച്ചു തരാ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ പറ്റിച്ച വല്ലാഹി അവനെ എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം ഓനെ അവളെ വിറ്റിട്ട് കാശ് അവൻ അറിയണം ഞാൻ വല്ലാഹി വല്ലാഹി പറയാം ഓനെ കാണാൻ നിൽക്കുന്നു അത് ആരാന്ന് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനും കമ്മീഷനാപ്പ ഞാൻ ആരാവോ മൈക്ക് സെറ്റിന് കമ്മീഷൻ സ്റ്റേജിന് കസേരക്ക് എല്ലാത്തിനും കമ്മീഷൻ വാങ്ങിയിട്ട് അവസാനം കവറി രക്ഷപ്പെടുവാപ്പളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനാകട്ടെ അപ്പൊ അലഹമില്ല സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്വർണം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്ക ഞാൻ വിചാരിച്ചു പെണ്ണുങ്ങൾ തരൂല അള്ളാഹുവേ ഇതെന്താ അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ഒരു പൊതിയിൽ അങ്ങ് പൊതി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എന്താ നൂല് വരെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്താ ഉരി എടുത്തപ്പ പണ്ടൊക്കെ ആ കെട്ടി തന്നിരിക്ക രണ്ട് മൂ രണ്ട് മോതിരവും ഒരു കമ്മല് കുരുങ്ങിതല്ലല്ലോ കമ്മല് ആലോചിക്കേ സഹോദരിമാർ അതാണ് ഉണ്ടാ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ സ്വർണത്തിന് ഇപ്പൊ വില എത്രയാന്നറിയോ ഉസ്താദേ സ്വർഗത്തിന വില സ്വർണത്തിനല്ല സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കരുണക്കടലായ പടച്ചവനെ ശരീരത്ത് കിടക്കുന്ന സ്വർണമാണ് വലുതെന്ന് ഇബിലീസു പറയുമ്പോ ഇല്ല അള്ളാ സ്വർണത്തിനെക്കാലും വലുത് സ്വർഗമാണെന്ന് എന്റെ പെങ്ങന്മാര് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്ന പടച്ചവനെ എഴുപത് ശൈതാന പരാജയപ്പെടുത്തിയാലേ ഒരു രൂപ സതക്ക കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ എഴുന്നൂറ് ശൈതാമാരെ കൊന്നിട്ട് എന്റെ ഉമ്മമാര് സ്വർണമൂരി തന്നിരിക്കുന്നു റബ്ബേ ഇതിന്റെ അവകാശികൾക്ക് നീ സ്വർഗം നിർബന്ധമാക്കണേ അള്ളാ നരകത്തിന്റെ തീ ഹറാമാക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ അവരുടെ മരണവേദന കുറച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഈ സ്വർണമൂരിയ കൈകൊണ്ട് കഴപാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിക്കാൻ മക്കത്ത് ചെന്ന് സംസം വെള്ളം സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കൂരി കുടിക്കുടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളം വാങ്ങി കുടിക്കാ ഈ പെങ്ങന്മാർക്ക് ഭാഗ്യമാ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഈ സ്വതക്ക അതിനൊരു സ്വഭാക്കണേ റബ്ബേ സ്വർണം വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അടുത്ത മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി റബിയില്ല പോലും മാസം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഉമ്രയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാസർഗോഡ് നിന്നാണ് പോകുന്നത് 
അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ലാഭമൊന്നുമില്ല ദ്വാ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ഈ നോട്ടീസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ നമ്പരുണ്ട് ഇൻഷാല്ല കഴിയുന്നവരൊക്കെ വരാ അല്ലാത്തവരൊക്കെ നമ്മുടെ യാത്ര എളുപ്പമാകാൻ ദ്വാ ചെയ്യുക അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അവിടെ എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ ഇബ്രാഹിം എന്ന സഹോദരൻ ഇരുപതിനായിരത്തി ഒരു രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബറുടെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മഹുഫുറത്തും അറഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ മതിപ്പ അപ്പം അപ്പോ അപ്പോ ആ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എപ്പോഴാ ജുമായിക്ക് പോയെ ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനമാ പോയെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ മഹാനായ ജുനീദിൽ ബാദാദി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് എന്താ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി ആരും ഇനി ഒന്ന് കൊണ്ട് തന്നാലും വരണ്ട ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എന്താ പറയുന്നത് പാലക്കാര അള്ളാഹു ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കുമാറാകണം പലതുള്ളി പെരുവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥാ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞല്ല കന്നടത്തിൽ എന്തായാലും ചെറു ചെറുത് കൊടുത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രയോഗം പറഞ്ഞു അതാവട്ടെ ശരി അപ്പോ അവസാനം വന്ന പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോണ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജുമാ കഴിഞ്ഞു പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ മനസ്സിൽ കരുതുന്ന എന്തെന്നറിയോ അള്ളാഹുവെ ഇന്ന് വരാൻ ഇത്തിരി താമസിച്ചു അള്ളാഹുവെ ഇന്ന് ഞാൻ പള്ളിയിൽ ജുമായിക്ക് വരാൻ ഇത്തിരി താമസിച്ചു റബ്ബെ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നീ എനിക്ക് നൽകിയ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച നേരത്തെ എനിക്ക് വരണം എന്ന നീയത്തോട് ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയ ആ മനുഷ്യൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹാന അവിടെ നിന്ന് പറയാ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ കഴിഞ്ഞു പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം എന്താ അല്ല ഇന്ന് ഇത്തിരി താമസിച്ചു ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്കാ വന്ന അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ആയുസും ആരോഗ്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്തു മണിക്ക് എനിക്ക് പോണം ഇത്തിരി നേരത്തെ എനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകണം ജുമായിക്ക് നേരത്തെ പള്ളിയിൽ പോകണം എന്ന ചിന്തയോട് ആഗ്രഹത്തോട് നീയത്തോടു കൂടിയ അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ വന്ന പ്രതിഫലം കൊടുത്തത് എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഈ മാതൃ മാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയും പള്ളിയിൽ നിറങ്ങുമ്പോൾ നീ നീയത്ത് ചെയ്യണം പടച്ചവൻ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഇത്തിരി കൂടെ മുമ്പേ വരണം നേരത്തെ വരണം ഇങ്ങനെ നീയത്ത് ചെയ്ത് എനിക്കെപ്പോഴും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം വെള്ളിയാഴ്ച എനിക്ക് നേരത്തെ പള്ളിയിൽ പോകണം എന്നുള്ള ചിന്തയോടെ വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന ചിന്തയോടു കൂടി നടക്കണം അപ്പം നിനക്ക് നേരത്തെ പള്ളിയിൽ ചെന്ന പ്രതിഫലം ഇത് നല്ല കാര്യമാ അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തിരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തിരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞു പോയതിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടുക അള്ളാഹു പുറത്ത് തിരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ടാം തീയതി ഇവിടെയുണ്ട് ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി ഇൻഷാല്ല ഇവിടുത്തെ കോളേജിന്റെ പരിപാടിയ കഴിവിന്റെ പരമാവധിക്ക് പങ്കെടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വിജയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യും അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്മാരെ മഴ പെയ്തോ അപ്പൊ ആ നിങ്ങളോടാ ചോദിക്കണ്ട ഇതിന്റെ കമ്മിറ്റിക്കാരോട് ചോദിക്കണ്ട അവർക്ക് ബേജാറ പരിപാടി ഇവിടെ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസം വെക്ക് എന്റെ ഒരു പരിപാടി ഇന്ന് വരെ മഴ കാരണം മുടങ്ങിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ആ ഒരു ചിന്ത അല്ല കൈവിടുന്നുള്ള ഉറപ്പെനിക്ക് ഇതിന്റെ സെക്രട്ടറി ഒരു പ്രായമുള്ള മനുഷ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു റെസ്റ്റ് ഒന്നും നേരെ പോക്കോ ഞാൻ പോവാ വേണമെങ്കിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവാ സ്റ്റേജിലോട്ട് പോവാ തന്നെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം അല്ല കൈവിടൂല ഇത് നിങ്ങളുടെ ഈ നാടിന്റെ ഇഹിലാസ് ഈ പള്ളിക്കാരുടെയും ഈ സംഘാടകരുടെയും ഇഹിലാസിന്റെ വിജയമാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഇത് മരിക്കോളം നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് പള്ളിയുടെ ഹൗദിന്റെ പണി ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നു ഞാൻ സിമെന്റ് ചോദിച്ചു നിങ്ങളോട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അഞ്ഞൂറൊക്കെ അഞ്ഞൂറ് ഒരു ചാക്ക് സിമെന്റിന്റെ പൈസ എങ്കിൽ നാനൂറെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റമ്പതോ നാനൂറ് രൂപയോ ഉള്ളത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വന്ന് കൊടുക്ക് ഈ പള്ളിക്ക് കൊടുത്ത പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അള്ളാഹു ഈ മാതൃ മാറാകട്ടെ അലഹമില്ല അലഹമില്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ
എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നീ പുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളും ഈ സദസ്സിൽ ഇല്ല റഹ്മാന് ഇന്ന് നിന്നോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നീ തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അല്ല പെയ്ത മഴ നീ നിർത്തി തന്നല്ലോ പടച്ചോനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് പണവും സ്ഥാനമാനങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പാവം ഒന്ന് പുറത്തു വന്നാൽ മതി റഹ്മാനെ ഒരുപാട് പാവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയി തമ്പുരാനെ ഒരവസരം ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങി പോകുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങള് മുഴുവനും ഇവിടെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് പോകാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഇന്ന് പ്രസവിച്ച മക്കളെ പോലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്രയാക്കണേ അവിടെ ചുവനെ ചുവനെ ഈ പോകുന്ന വഴിയിലും മരിച്ച നീ സ്വർഗം തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു പടച്ചുവനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും മാറടി മണ്ണിന്റെ കത്ത് അവരുടെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നീ അവരെ കൈവിടല്ലേ പടച്ചുവനെ നീ അവരുടെ കബർ വിശാലമക്കണേ റഹ്മാനെ സ്വർഗ പൂങ്കാവന മക്കണേ തമ്പുരാനെ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ പടച്ചുവനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്തും ഞങ്ങളിൽ പലരും പല പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ് റഹ്മാന് രോഗം നെരുന്നവൻ നീ ആണല്ലോ അള്ളാഹ് അത് മാറ്റ ഒരു മരുന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടല്ലോ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് ശിഫത പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുരാനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തരല്ലേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ നീ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭാരമാകുന്ന ജീവിതം നൽകല്ലേ അല്ല കിടന്ന് കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല റബ്ബേ ഭാര്യയും മക്കളും ബന്ധുക്കളും കൂടപ്പുറപ്പുകളും നോക്കി നോക്കി മടുത്തു ഒന്നും മരിച്ചാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തിക്കല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കി താ പടച്ചോനെ അള്ളാഹ് ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തുന്നത് വെറുതെ ആക്കല്ലേ പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ കണ്ണുനീർ കുടിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ നാണം കെടുത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ പടച്ചോനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചോനെ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങിത്തരുന്ന മക്കളാക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ അപ്പൊ എവിടെ വെച്ചാ മരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഒരു നല്ല മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അല്ലാ പാവം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ലേ പടച്ചോന് നാൽപ്പത് പേര് നല്ലത് പറയുന്ന മരണം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചോൻ എവിടുത്തെ ഉസ്താദന്മാരെ മുഴുവന് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ്രവിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തണേ പടച്ചോനെ ഭാര്യമാരാക്കല്ലാഹ് ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്ന ഭാര്യമാരാക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുബെ പടച്ചുവനെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ നീ മറക്കല്ലേ റബ്ബേ ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചവരാ ഇനിയും നീ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ അറുത്തു മുറിക്കല്ലേ പടച്ചുവനെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് സമാധാനമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ പടച്ചുവനെ അള്ളാഹു ഇവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നീ നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുബെ മാസങ്ങളായി രാ പകലുകൾ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരെ നീ കൈവിടല്ലേ അള്ളാഹ് പടച്ചുവനെ ആര് കൈവിട്ടാലും നീ കൈവിടല്ലേ പടച്ചുവന് ആര് സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ ഈ മാനി നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ നിന്റെ അറിഷിന്റെ താഴ്ഭാഗം കൊടുത്തനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബേ ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ദിവസങ്ങളായി ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട അഭിക്കായയുടെ മക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണ പടച്ചവനെ അവരെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ പെടുത്തണേ പടച്ചവനെ റബ്ബേ നിന്റെ പള്ളി 
പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സതക്ക ജോതിച്ചവരെ നീ മറക്കല്ലേ നാഥാ അവരുടെ കുടുംബത്തെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ പടച്ചവനെ അവര് മരിക്കുന്ന സമയം അതിന്റെ പ്രതിഫലം നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ ലാഹുവേ സ്വർണം തന്നവരെ നീ മറക്കല്ലേ പടച്ചവനെ നരകം അവർക്ക് ഹറാമാക്കണേ തമ്പുരാനെ കരുണക്കടലായ പടച്ചവനെ ഇത് ആയ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഇനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന കുടുംബത്തിന് സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഹൗദിൽ കൗസർ കൊടുപ്പിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൂട്ടുകാരാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരുപാട് കുടുംബക്കാർ ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ മറക്കരുത് ആ ചെയ്യണം അവരൊക്കെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുരു കൂട്ടുകാരൻ പടച്ചവനെ പാതിരാത്രി വഴുതു കഴിഞ്ഞ് വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ട് അള്ളാഹുസ്താദേണം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവൻ ഗൾഫിൽ അറബെ നീ അപൂർത്തി നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു പടച്ചവനെ മൈക്കുസെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവിധ അപൂർത്തിയും നൽകണേ അള്ളാഹ് അവരുടെ ഒക്കെ രോഗികളായി കിടക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ശിവ കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ അവർക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണേ തമ്പുരാനെ നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ക്യാമറയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ അവർക്ക് അവരുടെ താഴ്വത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ റബ്ബെ അവരെ സ്വാരിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ റബ്ബെ അള്ളാഹുബെ ആരെല്ലാം ഇവിടെയെല്ലാം വെച്ചു ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ ബിസിയറോടുള്ള ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ ഷാഫി ഉൾപ്പെടെ കൂട്ടുകാർ ഉസ്താദ് ആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നീ സാധിച്ചു കൊടുക്കണ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ ഷരീഫ് എന്ന എന്റെ കൂടെ പുറപ്പെറപ്പെ നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് കൂടെ വന്ന സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹു പടച്ചവനെ അവരുടെ മക്കളെ ഒക്കെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു പടച്ചവനെ കാസർഗോഡുള്ള മഹമ്മൂദ് ഒക്കെ സലീം ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ പടച്ചവൻ അവിടെ നിന്ന് വന്ന എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു അവർക്ക് കാഫിയത്തും ദീർഘായി സുഖക്കണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ മഹമ്മൂദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി നീ തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു പടച്ചവനെ റബ്ബെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് സലീം ഖ റബ്ബെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ ചില പ്രയാസങ്ങളും തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെല്ലാം മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് സാലിം എന്ന കൂട്ടുകാരൻ റബ്ബെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു പടച്ചവനെ റബ്ബെ പ്രവാസികൾ വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിൽ നീ കൈവിടല്ലേ അള്ളാഹ് അവരുടെ ജോലിയിൽ നീ സ്ഥിരത നൽകണേ പടച്ചവനെ സമാധാനം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു പടച്ചവനെ റബ്ബെ ഞങ്ങളൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാ അപകട മരണം ൂലും നല്ല നിലയിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ മയ്യത്തും പോസ്റ്റ് മാറ്റം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മക്കള് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പയല്ല എന്ന് പേടിച്ചു മാറി പോകുന്ന മരണം നൽകല്ലേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മരിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വാപ്പ ഇല്ലാതാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ തീമീങ്ങളാക്കല്ലേ ഞങ്ങൾ ആര് ജീവിച്ച് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ നീ വിധവയാക്കല്ലേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നീ തീർക്കായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വിളക്കാലത്തി അണച്ചു കളയല്ലേ റബ്ബ് സ്വർഗത്തിലും ജോലിയാക്കി തരണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവെ രാവിലെ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിറങ്ങി പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിന്റെ കാവല് നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ അവരുടെ മയ്യത്ത് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കല്ലേ റബ്ബ് ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്ത് കിടന്ന് കളിച്ച മക്കളുടെ നെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ പിടിമണ്ണ് വാരി അവസ്ഥ വരുത്തല്ലോ നിന്റെ മുന്നിൽ ഉയർത്തുന്ന ഈ കൈകൾ മരിക്കോൾ ആരുടെ മുന്നിലും നീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഒരാളുടെ മുന്നിൽ നീ ഞങ്ങളെ നാണം കെടുത്തല്ലോ ഇസത്ത് നിലനിർത്തന പ്രസവന അള്ളാ നീ ഞങ്ങളുടെ ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ മുനാഫിക്കങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാൻ അഹങ്കാരികളാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് അഹങ്കാരികളാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഇത് ആയ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ കബറുടെ നിമിഷാരമാക്കി കൊടുക്കണ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ എന്റെ ഉമ്മ രോഗിയ ആ സാധുവിനെ നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണ പടച്ചവന് എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഉപ്പ രോഗിയ
അള്ളാഹുവെ വിവാദത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന അറുത്തു മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തൊട്ട് കാക്കണേ പടച്ചവന് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ കാവല് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബ ഇത് ആയി സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പിരിയുകയാ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരെ സദസ്സരുണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുടെ ഒക്കെ കബറുടെ മുഷാരമാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചുവനെ റബ്ബ ഇത് ആയ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ആരിമീങ്ങളുണ്ട് റഹ്മാനെ ഹജ്ജ് ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ ഉമ്ര ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ അഞ്ച് നേരം നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ രോഗികളുണ്ട് റബ്ബേ കൊച്ചു കുട്ടികളുണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ യാത്രക്കാരുണ്ട് റഹ്മാനെ സദക്ക ചെയ്ത സദസ അള്ളാ നിന്നെ കുറിച്ചു പറഞ്ഞ സദസ അള്ളാ മഴ പെയ്ത സദസ അള്ളാ നാപ്പത് പേരിൽ കൂടുതലുണ്ട് റബ്ബേ എല്ലാരുടെയും കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ട് റഹ്മാനെ ആരുടെയെങ്കിലും കണ്ണീരിനും ആമീനിനും അള്ളാഹുവെ ഇത് ആനെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഇത് ആയ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നീ അറഫയിൽ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാന് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹജ്ജും ആംബ്രയും സിയാറത്തും ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ പടച്ചവനെ ഈ നാടിന് നീ സമാധാനം നൽകണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഇത്രയും നേരം അള്ളാഹുവെ ഈ പരിപാടി ഉപേക്ഷിച്ച് ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച പോലീസുകാർ റബ്ബെ അവർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവർക്ക് നീ ഹിതായത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പിരിയുകയാ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കണ്ട ഈ പുഞ്ചിരി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നിലനിർത്തണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ ദ്വാ അവസാന ദ്വാക്കല്ലേ പടച്ചവനെ ഈ രാത്രി അവസാന രാത്രി ആക്കല്ലേ പടച്ചവനെ ഈ മജിരിസ് അവസാന മജിരിസ് ആക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയാൽ ഈ ദ്വാ ഞങ്ങളുടെ തൗബയാക്കണേ അള്ളാഹുവെ ബാംഗ്ലൂർ സ്വിറ്റിൽ കഴിയുന്ന പതിനെട്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചുവന് നീ ശുഭ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഒക്കെ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുമ്മ ദുബൈയിൽ നിന്ന് ലൈവ് കണ്ടിട്ടൊരു സഹോദരൻ അയ്യായിരം രൂപ തൻസീറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊന്നുമോൾ ഒരു സ്വർണ്ണമോദിരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഹൈറും പറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുക അള്ളാഹു ഇനിയും കാണാൻ ആയുസ് നൽകട്ടെ വാഹിറുദ്വാന അലഹമുല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമി അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി തആല വബറകാത്തു